বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে আমার মনে হয় যে বর্তমান দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবিনার এটি হতে যাচ্ছে আমি উইদাউট ফার্দার ডিলে আমি আমাদের আজকের স্পিকারকে পরিচয় করিয়ে দিই আপনাদের সবার পরিচিত ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্টেড ইন্টারনিস্ট প্রফেসর কাজী তারিকুল ইসলাম স্যার এডিটর ইন চিফ ডেঙ্গু ন্যাশনাল গাইডলাইন্স কমিটি প্রফেসর অফ মেডিসিন পপুলার মেডিকেল কলেজ স্যার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজার ডেভিডসন টোয়েন্টি ফোর্থ এডিশন আমাদের সাথে প্যানেলিস্ট হিসেবে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের আরেকজন প্রখ্যাত ইন্টারনিস্ট প্রফেসর এম এ হাসান চৌধুরী former professor and head at department of medicine chitrang medical college former director bangladesh institute of tropical and infectious disease chitaga ebong ajke chair korben apnader shobar otonto porichito professor ismail patel sir as our former uh, principal head and head department of medicine silet women's medical college uh, former head department of medicine uh, silet osman medical college and sir president বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ইনফেকশন ট্রপিক্যাল ডিজিজ সো উইদাউট ফার্দার ডিলে আমি আমাদের আজকে চেয়ারপারসন প্রফেসর মোহাম্মদ ইসমাইল বাকরি স্যারকে আজকের সেশনটা শুরু করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি ধন্যবাদ এসান আসসালামু আলাইকুম আজকে সুপ্রিয় আমাদের চিকিৎসক মণ্ডলী আজকে যে টপিকসটির উপরে আমরা আলোচনা করতে যাব এবং সেটা অলরেডি ডক্টর এসান বলেছেন যে বর্তমানে যে একটা বার্নিং ইস্যু থ্রুট দা কান্ট্রি Uh, especially in dhaka uh, not only in the dhaka but also dengue is also uh, actually uh, knocking in every lar- large cities in bangladesh ebong uh, the topics the it is very important the recent trends in changing pattern of dengue syndrome and pitfall in the management of dengue fever ebong aajke uh, uh, keynote speaker amader khubi amader shraddheyo professor kazi tariful islam এবং উনি এই এই ব্যাপারে আসলে অথর বটে বাংলাদেশের এখনকার যে সিচুয়েশন যেভাবে আপনার ডেঙ্গু কেসগুলো যেভাবে বাড়ছে সেটা আমরা আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল একটু আগে আমরা কাজী তরিকুল ইসলামের সাথে আমরা কথা বলছিলাম যে এই যে সিচুয়েশনটা এটা মনে হয় খুব শীঘ্রই দুই এর যে টোটাল রিপোর্টেড কেস ছিল যে সিক্সটি এর উপরে সেটা ক্রস করে সেই উনিশে যখন অনেক কেস ছিল সেটা হয়তো ছাড়িয়ে যাবে বাই দিস টাইম যে দুই হাজার আট থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় টু লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সেভেন্টি টু কেসেস ডকুমেন্টেড বাংলাদেশে এবং এই যে ঢাকা ফিভার হিসাবে যখন এটা পরিচিতি লাভ করে সেই নাইনটিন সিক্সটি ফোরে তারপরে অনেকদিন থেকে মোটামুটিভাবে আমরা খুব একটা এটার ই পাইনি দুই হাজার সাল থেকে আবার এই ডেঙ্গু ডেঙ্গু ফিভারটা আসলে বাড়তে শুরু করলো এবং এটার এই যে চেঞ্জিং প্যাটার্ন যেটা এটা কাজী তরিকুল ইসলাম অবশ্যই বলবেন যে দুই হাজার দুইতে তখন দেখা গেল সিরোটাইপের ভিতরে চারটা সিরোটাইপের ভিতরে ডেন থ্রিটা তখন প্রিডোমিনেন্ট ছিল তারপরে কিন্তু আর খুব একটা ডেন থ্রি ডেন ফোর খুব একটা পাওয়া যায়নি দুই হাজার তেরো থেকে দুই হাজার ষোলোতে ডেন ডেন টুটা ছিল তখন প্রিডোমিনেন্ট ফলোড বাই ডে এন ওয়ান কিন্তু দুই হাজার উনিশ থেকে আবার সিরোটাইপ যেটা ডেন থ্রিটা আবার এখন প্রিডোমিনেন্ট এখনো ডেন থ্রিটা এখন চলছে তো এই যে চেঞ্জিং একটা প্যাটার্ন এটা ইভেন ইন দ্য সিরোটাইপ অফ ডেঙ্গু ফিভার সেটা আমরা দেখছি তো এবং এটা তো শুধু বাংলাদেশে না এটা আসলে একটা প্যান্ডেমিক থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি এবং থ্রি পয়েন্ট নাইন বিলিয়ন পিপল অ্যাকচুয়ালি অ্যাট রিক্স ইনক্রিজ রিক্স অফ দিস ভাইরাসেস এবং এখানে হাইয়েস্ট প্রিভিলিং যে কেসগুলো এখানে রেকর্ডেড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেখানে ব্রাজিল বলিভিয়া পেরু আর্জেন্টিনা এবং আমাদের এখানে সাব কন্টিনেন্ট গুলোতে সাথে থাইল্যান্ড ইভেন আশেপাশের যে কান্ট্রিগুলো সবগুলোতে এখানে আমরা কেস এটা পাচ্ছি এবং ডেঙ্গু ফিভারটা তো আসলে মানে সব গ্রুপ অফ পিপল ইনক্লুডিং দ্য চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডাল্টস এবং এলডারলি পিপল সবাইকে অ্যাফেক্ট করতেছে এবং চিলড্রেনদের এখানে দেখা যাচ্ছে মর্টালিটি অনেকটা বেশি যাই হোক আমরা আর কথা বাড়াচ্ছি না আজকে আমাদের এই টপিকটি আমাদের এত বেশি ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের 
কেস ম্যানেজমেন্টের জন্য এটা খুবই দরকার আজকে পিটফল অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট ডেঙ্গু ফিভার নিয়েও আমাদের প্রফেসর কাজে তারা ইসলাম আলাপ করবেন তা আমি কথা না বেরিয়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় কাজে তারা করে ইসলাম ওনাকে ওনার টপিকটি শুরু করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ প্রফেসর পাটোয়ারি এবং প্রফেসর হাসান আর যারা আমার সঙ্গে যুক্ত আমার বক্তব্য শুনবেন আমি স্লাইড শেয়ারে চলে যাই আশা করি দেখতে পাচ্ছেন সবাই একটু মিনিমাইজ করে রাখছি তাহলে ভালো আসলে দুটো জিনিস একসাথে বলবো কিন্তু আমি আজকে চেয়ার এবং আমাদের প্যানেলিস্ট কে যে জিনিসটা জানাতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু কনভেনশনাল বক্তৃতা দিতে চাই না মানে প্যাথোলজি হেন তেন নট দিস আমি একদম টু দা পয়েন্ট আমরা চাইবো যে উইদ ইন ওয়ান আওয়ার সো দ্যাট উই ক্যান ফিনিশ সো আগে ডেঙ্গু কিভাবে প্রেজেন্ট করত আর এখন আমরা কোন পেশেন্ট মিস করছি কিনা এই জায়গাটা জানা দরকার তার পিছনের কারণগুলো নিশ্চয় আমরা এর মধ্যে উঠে আসবে আর ম্যানেজমেন্ট বলতে কিন্তু প্রেজেন্টেশন ইনভেস্টিগেশন এবং ট্রিটমেন্ট এই পুরা জিনিসটাই অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আসবে সো আমরা সেখানে কি কি পিটফলস গুলা আমাদের নজরের বাইরে চলে যাচ্ছে যে কারণে ক্যাজুয়ালটি হতে পারে সেগুলো নিয়ে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ডেঙ্গু গাইডলাইন টু থাউজেন্ড এ প্রথম বের হয় এডিশন ওয়ান এবং তারপরে সেকেন্ড এডিশন এই দুটো এডিশনের এডিট করেছিলেন আমাদের সিনিয়র এবং শ্রদ্ধ প্রফেসর ইমরান বিন ইউনুস সেটা ওয়ানের তারপর থার্ড এডিশন ফোর্থ এডিশন এবং ফোর্থ এডিশন রিভাইজড যেটা কোভিড এর মধ্যে হয়েছে এটা মে দুই সালে এখানে এই তিনটা আমি এডিট করার সুবাদে ডেঙ্গুর সাথে প্লাস আমি বাংলাদেশে ডব্লিউএইচও সিআরও ডেঙ্গির কনসালটেন্ট ছিলাম চার বছর সো এই রিজিওনাল টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে আমি পৃথিবীর এই সরি সাউথ ইস্ট এশিয়ার আশেপাশের অনেক দেশ যেমন থাইল্যান্ড তারপরে শ্রীলঙ্কা ইন্দোনেশিয়া ইন্ডিয়া এ সমস্ত জায়গায় মিটিংয়ে ওদের দেশের সাথে যখন কথা বলেছি তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমাদের অনেক কিছু ল্যাপস অ্যান্ড গ্যাপস ছিল যেটা আমরা পরে আমাদের গাইডলাইনে ফিল আপ করার চেষ্টা করেছি এটা ইমিডিয়েট আগেরটা একটা পকেট গাইডলাইন লাইন যেটা দেখছেন এটা দুই হাজার উনিশ কিন্তু দুই হাজার তেইশেরটা অলরেডি বেরিয়ে গেছে গত দু সপ্তাহ বা দশ দিন আগে এটা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সব জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়ার কথা এটা হচ্ছে আপনার অ্যাপ্রনের পকেটে থাকবে সো দ্যাট দ্রুত ওখানে কিছু ক্যালকুলেশন ট্যালকুলেশন দেওয়া আছে যেন ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে যারা চিকিৎসা দিবেন তারা সো দ্যাট ইউ পিপল ক্যান জানেন যে দেশে একবার ডেঙ্গু ঢোকে তা কোনোদিন আর বের হয় না এবং যদিও আমরা জানি যে দুই হাজার সালে আমরা যে সচেতন ছিলাম আহ ফার্স্ট আউট ব্রেকে তখন পত্র পত্রিকা মানুষ জন সেলিব্রিটি প্রফেশনাল মিডিয়া নানান কিছু কিন্তু আমাদেরকে আকৃষ্ট করত এবং মানুষ অনেক সচেতন ছিল এবং আই ক্যান রিমেম্বার যে যারা মানে খুবই গুণীজন তারা রাস্তায় নেমে ব্যানার নিয়ে মিছিল মানে প্রসেশন করেছেন এবং মানুষকে সচেতন করেছেন নিজেরাই ডাবের খোলা উল্টে দিয়েছেন ক্যান গুলাকে উল্টা করে দিয়েছেন বৃষ্টির পানি যেন না জমে ইত্যাদি ইত্যাদি সেখানে কিছু দোষ ত্রুটি নিয়ে ব্লেমিং এর ইস্যু ছিল কিন্তু আজকে তেইশ বছর পরেও আমরা ওই জায়গা থেকে ওই জায়গার সেই সেনসেশন 
সেই ইমোশন সেটা কিন্তু আগের মতো আর কাজ করে না অনেকটা আমরা গা সহা হয়ে গেছি দেখেন ডেঙ্গু একটা পাবলিক হেলথ মেজর পাবলিক হেলথ প্রবলেম কিন্তু এটা যদি আমি মিলাতে চাই গত দুই হাজার থেকে দুই হাজার সতেরো পর্যন্ত ক্লাইমেট চেঞ্জের সঙ্গে এবং সোশিও ইকোনমিক ভেরিয়েবলস এর সঙ্গে ডেঙ্গুকে কিন্তু জোড়া দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট গ্লোবাল থ্রেট যেটা দুই সালে ল্যান্ডসেটে প্রকাশিত একটা ইয়ে ছিল যে ক্লাইমেট চেঞ্জ ডেঙ্গুকে আরো সারা পৃথিবীতে অনেক বাড়াবে এবং বাড়িয়েছে এটা সত্য কথা এখন পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ ডেঙ্গুর রিস্কে আছে এবং বহু মানু দেশ ডেঙ্গুর এই ক্লাইমেট চেঞ্জের ইম্প্যাক্টের সঙ্গে এই ডিজিজ বার্টেনটা অবশ্যই খুবই সম্পৃক্ত আমাদের দুই থেকে সাড়ে চার ডিগ্রি টেম্পারেচার গ্লোবাল ওয়ার্মিং এটা দু সালের মধ্যে আরো হবে এখন ওয়ান থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যেটুকু আছে তাতেই দেখা গেছে যে এটা একটা বিশাল ইম্প্যাক্ট ফেলছে ইনকিউবেশন পিরিয়ডটাকে শর্ট করে দিচ্ছে লার্ভার এবং অ্যাডাল্ট মস্কুইটো হতে সময় কম লাগছে এবং ভাইরাসও কিন্তু তার সাস্টেনেবিলিটি এই বৈরী আবহাওয়াতে আমরা নাকানি চুবানি খাচ্ছি কিন্তু মশা এবং ভাইরাস এরা কিন্তু স্ট্যাবল আছে সো আমরা কিন্তু আসলে অনেক বিপদের মধ্যে আছি এটা একটু প্রাথমিক কিছু কথা বলার জন্য বলা মস্কুইটো যে বাইট করে খানিকটা ডিহাইড্রেশনের জন্য আর ফিমেল মস্কুইটো তার গ্যামেটোজেনেসিসটা এটা মানুষের ব্লাড না পেলে এই জিনিসটা হয় না দিস ইজ দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি তাপমাত্রা যত বাড়ছে তত আমরা দেখছি যে তাপমাত্রার সঙ্গে আপনি দেখবেন যে ওদের সার্ভাইভাল কিন্তু কোন অংশে তাতে কমে যাচ্ছে না দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্লাইড এবং ওরা ব্লাড ফিট করছে সে সময় এবং সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমাদের দেশে দুই হাজার থেকে দুই পর্যন্ত এই গ্রাফটা দেখলে সবার মনে পড়বে যে দুই সালে পাঁচ সাড়ে পাঁচ হাজার মানুষের আক্রান্ত হয়েছিল আমরা কিছুই জানতাম না ডেঙ্গু সম্পর্কে তিরানব্বই জনের মৃত্যু হয়েছিল তারপরে চড়াই উত্তরাই পার হয়ে টু অনওয়ার্ড বা সেভেন অনওয়ার্ড আপনি দশ সাল এগারো সাল পর্যন্ত কোন মৃত্যু ছিল না চারশো পাঁচশো এক হাজার আইডেন্টিফিকেশন হতো এটা একটা সারপ্রাইজ নিল হচ্ছে দুই হাজার ষোলোতে এই এই স্লাইডটা দেখানোর কারণ আমি পরে ব্যাখ্যা করব দুই হাজার ষোলোতে ছয় হাজার মানুষ আক্রান্ত হলো কিন্তু মাত্র চোদ্দ জনের মৃত্যু হয়েছে আহ এরপরে আঠারো সাল পর্যন্ত ষোলো জনের মৃত্যু হয়েছে বাট ইন্টারেস্টিংলি ডেথ এবং কেস যদি আপনি দেখেন এটা দুই হাজার থেকে দুই হাজার আঠারো পর্যন্ত একটা সহনীয় পর্যায় ছিল মৃত্যু তো কোন কোন বছর ছিলই না কিন্তু উনিশ সালে এসে একটা চরম আউটব্রেক হলো যেখানে মোর দ্যান ওয়ান লাখ যেটা আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি উনিও কিন্তু বলেছেন এবং ইট ইস ট্রু সে সময় আমরা হিমশিম খেয়েছিলাম তারপর আমরা কোন লং টার্ম প্ল্যানের অভাবে আমরা আবার এখন সাফার করছি ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এটাকে শুরু থেকে আমরা জানতাম দিস ইজ ডিজিজ অব দি মনসুন সো জুলাই আগস্টেই থাকবে জুনে গরম থাকে জুলাইতে বৃষ্টি পড়তে শুরু করে সো এটা দেখেন ট্রেনটা কেমন ছিল দিস ইজ দ্য ডিজিজ অফ অগস্ট অগস্ট মাসে বাউন্ন হাজার আক্রান্ত হয়েছিল এবং এটা উনিশ সালের কথা বলছি মাত্র আজ থেকে চার বছর আগে তখন ওই মাসে নব্বই জনের মৃত্যু হয়েছিল তারপরে এটা সেপ্টেম্বরে ফল করে এবং আস্তে আস্তে নভেম্বর ডিসেম্বরে এটা নেমে আসে এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা কিন্তু এটা কেস ফ্যাটালিটি ডেটের কথা বলছি এই জিনিসটা দেখেন ২২ সালে জাস্ট তিন বছর পর আমি কিন্তু আজকে চেঞ্জিং প্যাটার্নের কথা আপনাদের শোনাবো ২২ সালে এসে দেখেন ২২ সালে এসে এটা কিন্তু অগস্ট থেকে শিফট করে এই যে প্যারাডিম অফ শিফট 
of the cases in months dekhen eta august e matro 3 sare 3000 case september e 9000 october and november 21000 ebong 19000 ebong highest mittu ei shomoy tahole jodi tai hoy ami sure je ei bochhoro jodi ei trend ta chole tahole amra kintu ekhon ekhono july er moddho july te amra kintu khubi early stage achi this is the change of the epidemiology of dengue ebong 281 joner je mittu hoychilo 62000 kese this is uh, the uh, cdc uh, data tar moddhe kintu already eta shift koreche august mash theke october mash porjonto ebong even november porjonto ekhon amra epidemiological change er ekta kotha bolte chai সাধারণত যে আমরা টোটালি এপিডেমোলজি যে কেন এটা হচ্ছে স্টিল ইট ইজ পুরলি আন্ডারস্টুড বাট ভাইরাস ভেক্টর এবং আমাদের যে ক্লাইমেট চেঞ্জ এই সবগুলো মিলিয়ে ইট টুক এ ডিফারেন্ট ডাইমেনশন ইন দি চেঞ্জ অফ ডেঙ্গি সো এখানে ডেমোগ্রাফি ইম্পর্টেন্ট ইকোনমিক কন্ডিশন ইম্পর্টেন্ট আপনি দেখবেন যে ডেভেলপড কান্ট্রিতে অলমোস্ট ডেঙ্গি নাই অনেক কারণ সেখানে ক্লিনলিনেস থেকে শুরু করে एवरीथिंग বিহেভিয়ার বিহেভিয়ারাল এন্ড ভ্যারিড সোশ্যাল ফ্যাক্টর আমাদের আমাদের আমরা এখন আমাদের চলাফেরা আমরা দিনের বেলা জানি যে ডেঙ্গু সিজনে ফুল স্লিপ শার্ট পরা হচ্ছে আমরা তো তা পড়ি না আমরা অফিস করছি হাফ স্লিপে বাইরেও ঘুরছি তাই সব মস্কুইটো বাইটের জন্য আমি তো জায়গাও করে দিচ্ছি আর সোসাইটির যে ভ্যারিড বিহেভিয়ার ফ্যাক্টর সেগুলো অনেকগুলো আমি ওখানে গেলে দেখা যাবে আমি মূল কথাগুলো বলতে পারবো না বাট দেয়ার আর লটস অফ আদার ইস্যুস একসময় তো বেভারেজে বড় বোতলে পাওয়া যেত ক্যানেস্টার পাওয়া যেত না এখন ক্যানে খেয়ে আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিই এবং ওর মধ্যেই কিন্তু বৃষ্টির পানিটা জমে এখন প্রচুর পরিমাণে রিহ্যাব তৈরি হয়েছে সোসাইটি মুভিং ভেরি ফাস্টার সো ওখানে যে আমাদের পরিদর্শন করা যে বৃষ্টি হলে যে ছোট ছোট জায়গায় পানি জমবে আপনার চোখের আড়ালে যে পানি জমবে সে আমরা জানি না সো আমরা যদি হিউম্যান হোস্ট এর চেঞ্জ দেখি শিফট ইন অ্যাফেক্টেড এজ গ্রুপ দেখেন ডেঙ্গু কিন্তু ছিল বাচ্চাদের অসুখ এই দু সালে যখন আমার মনে আছে দু হাজার সালে যখন এইটা হয় আমি তখন রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ছিলাম আমি আই কেম টু ঢাকা অন ইনভাইটেশন ফ্রম দি ডিজি হেলথ এবং টু থাউজেন্ডে এইটা যখন প্রথম আমরা যে বইটা তৈরি হলো থাইল্যান্ড একটা বিশাল গ্রুপ তারা আমাদের হেল্প করছিল এবং তাদের ভিতরে চারজনের ভিতরে তিনজনে ছিল পেডিয়াট্রিশিয়ান এবং ওরা বলেছিল দিস ইজ দ্য ডিজিজ অব দ্য পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপ কিন্তু এটা এজ গ্রুপ চেঞ্জ করেছে এখন নো এজ গ্রুপ ইজ ইমিউন সো ওল্ডার এজ গ্রুপ বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া ইভেন অল সাউথ ইস্ট এশিয়ান রিজিয়ান মোর প্রিডোমিনেন্ট ইন দি অ্যাডাল্ট দেন দ্যাট অফ দি চিলড্রেন এজ গ্রুপ উই ডু নট নো হোয়াই ইট হ্যাপেন্স দি সেক্স ডিফারেন্স এটা পুরুষের বেশি আক্রান্ত হয় কিন্তু হসপিটালাইজড হয় বেশি মহিলারা এবং মৃত্যু কিন্তু মেয়েদের মধ্যে বেশি এটা হয়তো ইমিউন রেসপন্স হয়তো প্যাথোজেনিক প্রসেস কিন্তু পুরুষ আক্রান্ত বেশি হয় মেবি পুরুষ লোক বাইরে যায় হাফ স্লিপ শার্ট পরে এটা একটা কারণ হতে পারে আর ফিমেলের মৃত্যু মহিলাদের চেয়ে বেশি বা তাদের মর্টিলিটি হায়ার এটা প্যাথোজেনিক বা ইমিউন প্রসেস দিস ইজ নট ক্লিয়ার এটা টু থাউজেন্ড থার্টিন এ রাজেশ ভাটিয়ার একটা পাবলিকেশনে দিস হ্যাজ বিন মেনশন এটা আগে ছিল ডিজিজ অব দ্য আরবান তাহলে এখানে কি চেঞ্জ আসছে এখানে যে চেঞ্জটা আসছে সেটা হচ্ছে দিস ইজ নো মোর এ ডিজিজ অব দ্য আরবান নো মোর এটা আগে এক সময় আপনি সতেরো আঠারো সাল পর্যন্ত আপনি এটা ঢাকা কেন্দ্রিক ছিল বলা হতো ঢাকা মানেই ডেঙ্গু কিন্তু এখন এই উনিশ সালের চিত্র এটা উনিশ সালের চিত্র আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশের পাঁচটা জেলা বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত বিভাগ জেলা শহরে 
এই ডিজিজ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেই সময় কিন্তু মানে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ ইনসিডেন্টস হয়েছে এবারের অবস্থাও তাই এবারও অলমোস্ট সিক্সটি ডিস্ট্রিক্টে ডেঙ্গু ডিটেক্টেড ডেঙ্গু যে ভাইরাস ও তার ভিরুলেন্স এর সিভেরিটি এখানে চেঞ্জ আসছে আপনারা শুনছিলেন শুরুর দিকে যে বাংলাদেশে প্রথম ডেন টু ডেন থ্রি ডেন ফোর ইভেন ডেন ওয়ান চারটা সেরোটাইপই এই দেশে প্রিভেলেন্ট কোন কোন বছর কোন কোন সেরোটাইপের আপসার্জিং হয় ইট ইজ নট ক্লিয়ার হোয়াই ইট হ্যাপেন্স কিন্তু থাইল্যান্ডে ওরা একটা স্টাডি করে বলেছে যে যদি প্রথম কারো ডেন টু দিয়ে ইনফেক্টেড হয়ে থাকে আই রিপিট ইফ সামবডি ইজ ইনফেক্টেড অ্যাজ এ প্রাইমারি ইনফেকশন উইথ ডেন টু তাহলে দেখেন আপনি এখানে আমি কার্সার নিয়ে দেখাচ্ছি এই ডেন টু এর যদি পরবর্তীতে কখনো ডেন ওয়ান দিয়ে ইনফেক্টেড হয় অথবা ভাইস ভার্সাও হতে পারে হয়তো ওয়ান থ্রি ফোর দিয়ে সে আগে ইনফেক্টেড ছিল পরের কোন এক বছর ডেন টু দিয়ে ইনফেক্টেড হয়েছে ওয়ানের সঙ্গে যখন সেকেন্ডারি ইনফেকশনটা হয় তখন কিন্তু তার ভিরুলেন্স অব দ্য ডিজিজ পাঁচশো গুণ বেড়ে যায় যখন এটা ডেন থ্রির সঙ্গে হয় এটা দু দেড়শো ফোল্ড বেড়ে যায় এবং যখন ডেন ফোরের সঙ্গে হয় এটা ফিফটি ফোল্ড বেড়ে যায় ওয়াই দিস ইজ বিকজ অব দি অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ইমিউন রিলেটেড রিয়াকশন উইথ ইন দ্য বডি রিলিজ অফ হিউজ নাম্বার অফ সাইটোকাইন্স অ্যান্ড দ্যাট লিডস টু সাইটোকাইন সোনামি অ্যান্ড পেশেন্ট তখন এই সমস্ত সেকেন্ডারি কেসগুলাই তখন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দে কাম অ্যাজ ডেঙ্গু শক সিনড্রোম অথবা আইদার কম্পেন্সেটেড ডিকম্পেন্সেটেড ডিপেন্ডিং অন দি ইমিউন সিস্টেম অফ দ্য পেশেন্ট শ্রীলঙ্কাতেও কিন্তু ওরা একটা এই ভিরুলেন্স এন্ড সার্কুলেটিং ভাইরাসের একটা স্টাডি করেছে এবং ওরা ওখানে ওই একই কথা বলেছে যে ডিএইচএফ এর এমার্জেন্স শ্রীলঙ্কাতে ওর ওদের স্টাডিতে ছিল যে দ্য মো সেকেন্ডারি ইনফেকশনে এটা সবচাইতে বেশি হয় এখন আমি যদি আপনাদেরকে এই গল্পটা শুনাই যে বাংলাদেশে গত তেইশ বছরে ঢাকা শহরে দুই কোটি মানুষের আমি যদি উদাহরণস্বরূপ বলি যে এক কোটি মানুষ অলরেডি ক্লিনিক্যাল অর সাব ক্লিনিক্যাল ডেঙ্গুতে প্রথম ইনফেকশন হয়ে আছে তারা যখন এই বছর সেকেন্ড ইনফেকশনে যাচ্ছে তখন তাদের প্রেজেন্টেশন কিন্তু ডিফারেন্ট হচ্ছে যেটা ১৯ সালে দেখেছি যেটা ২২ সালে দেখলাম এবং যেটা তেইশ সালে আমরা দেখতে চলেছি সো অলমোস্ট আমরা যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যদি আমরা পাঁচ সাত দিনের মাথায় যখন আমরা তাদের সেরোলজি করতে দেই সেরো টাইপিং নয় সেরোলজি তখন দেখি আইজিজি আইজিএম দুটোই পজিটিভ ধরে নিতে পারি যে হাই ডাইলিউশনে যদি ভাইরাস ইনোকুলেশন হয় তাহলে তো সেকেন্ডারি হতেই পারে বাট প্রাইমারি তার একটা হয়েছে আর প্রিভিয়াস একটা ইনফেকশন ছিল কিন্তু এদের প্রথম যখন হয়েছিল তখন কি সেরোটাইপ ছিল সেটা কিন্তু আমাদের জানা নাই আমাদের এখানে ল্যাবরেটরি বলেন বা রিসার্চ রিলেটেড বলেন অনেক গ্যাপ আছে জেনোটাইপে একটা সিভেরিটি এফেক্ট বাংলাদেশে এটা দুই সালে এটা জাস্ট কোভিডের কিছুদিন আগে এটা আইডিসিআর এর ডক্টর তাহমিনা শিরিন এবং তার গ্রুপ তারা একটা স্টাডি করেছিল এবং সেটা ছিল রি ইমার্জেন্স অফ ডেন থ্রি সেরোটাইপ ইন ঢাকা and this was uh, published in uh, a very good uh, journal abong shekhane tara dekhechilo je dhaka te 2 ebong 3 jeta ebochoro prevalent uh, ekta 31% ar ta 41% so ebong ei dui ta serotype er sangmishran amader je tar age jara infected chilen 1 3 4 jadi ho যখনই সেকেন্ড ইনফেকশন হয়েছে তখনই কিন্তু তারা সাফার বেশি করেছে ভেক্টর কিন্তু বায়োনমিক্স চেঞ্জ করেছে ওই যে একটু আগে বলছিলাম যে রুরাল স্প্রেড হয়েছে সিজনাল এবং ক্লাইমেট ভ্যারিয়েবিলিটি এটা আগে আমরা বলতাম যে 
রেইন ইন্টারাপ্টেড হলে এটাই প্রাইম ইস্যু কিন্তু আসলে তা না এখনকার বলা হচ্ছে যে ইট ইজ স্টাবলিশড অলরেডি দ্যাট বলা হতো যে ডেং এডিস লে এগস ইন ক্লিন ওয়াটার কিন্তু এখানে ঢাকা শহরে অনেকগুলো স্টাডি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যারা এগুলো নিয়ে কাজ করেন তারা এগুলো প্রমাণ করেছেন যে এগুলো ড্রেনেও পাওয়া গেছে তার মানে ডার্টি ওয়াটারে ওরা এগ লে করে সো এই দিনের বেলায় কামড়ায় রাতে কামড়ায় না এই কথাটাও কিন্তু নো মোর এক্সিস্টিং আমরা সোশিয়াল কালচার এবং বায়ো ইকোনমিক ফ্যাক্টর এফেক্টিং ভেক্টর লংজিভিটি অ্যান্ড সারভাইভাল এটা একটু আগেই আমি কথাটা বলতেছিলাম এবং আমরা যে কথাটা বলি যে বাসা এবং ওয়ার্ক প্লেস এইখানের মধ্যে কিন্তু ডেঙ্গির ট্রান্সমিশনের একটা চেঞ্জিং প্যাটার্ন আছে যে কারণে মেল এফেক্টেড হচ্ছে কিন্তু ফিমেল তারা সাফার করছে এটা আপনারা জানেন এখানে দেখানোর কিছু নেই ডেঙ্গু ডিজিজের নর্মাল কোর্স কি এই স্লাইডটা এত ইম্পর্টেন্ট দেখেন প্রথম দিকেই কিন্তু হাই টেম্পারেচার নিয়ে তারা আসে এক সপ্তাহের মাথায় গিয়ে বা পাঁচ ছয় দিনের মাথায় গিয়ে তারা ক্রিটিক্যাল ফেজে ঢোকে এবং মোটামুটি দশ দিনের মাথায় তারা রিকভার করে যায় দিস ইজ দ্য ন্যাচারাল কোর্স অব দি টেম্পারেচার কিন্তু ক্লিনিক্যাল ইস্যুটা প্রথম দিকে কিন্তু পেশেন্ট যখন হাই টেম্পারেচার থাকে তখন কিন্তু সে ডিহাইড্রেটেড থাকে এবং কখনো কখনো এটা সেকেন্ড উইকে যখন ক্রিটিক্যাল ফেজে আসে তখন অর্গান ইনভলভমেন্ট হয় আপনার জানেন যে শুরুতে যদি আপনি লিভার এনজাইম করতে দেন হয়তো সামান্য কিছু দেখতে পাবেন মেবি একশো দেড়শো কিন্তু সাকসেসিভ টাইমে উইথ আফটার ওয়ান উইক মেবি ইট উইল বি মাচ মোর এবং ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন যেটা থ্রোমোসাইটোপেনিয়ার জন্য হয় বা হেপাটিক ইনভলভ ডিকম্পেন্সেশনের জন্য হয় সেটা কিন্তু ফার্স্ট উইকের পরে গিয়া হয় এবং এক সপ্তাহ পরে বা দশ দিন পরে আমরা যেটাকে বলি প্লাজমা লিকেজ এই ফ্লুইডটা রিঅবজর্পশন হয়ে যায় এবং আমরা যদি ইনজুডিশিয়াস ফ্লুইড দেই তখন কিন্তু ফ্লুইড ওভারলোড হয় যেটা আমরা পরে একটু পরে আসব ল্যাবরেটরি চেঞ্জ যদি আমি বলি আমরা প্রথম দিকে হেমাটোক্রিট যাই থাকুক না কেন পেশেন্ট হেমাটোক্রিটটা স্ট্রেট লাইনে থাকে কিন্তু ক্রিটিক্যাল ফেজে যখন প্লাজমা লিকেজের সাথে হিমাটোক্রিট কিন্তু দেখেন চট করে হিমাটোক্রিট কিন্তু তার বেড়ে গেছে প্লাজমা লিকেজ হওয়া মানে হিমাটোক্রিট আমরা অবশ্যই একটা কথা মনে রাখব যে হিমাটোক্রিট যদি আমি না বুঝতে পারি আমি কিন্তু ডেঙ্গু চিকিৎসা করতে পারবো ইট ইজ নট দি প্লেট প্লেট ইট ইজ দা হিমাটোক্রিট এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট দি ভাইরেমিয়া ভাইরেমিয়া কিন্তু আলটিমেটলি পাঁচ দিন সাত দিন পরে আর তার থাকে না আমরা দেখি মশারি টাঙ্গায় শুয়ে আছে সাত দিন দশ দিন ধরে দরকার নেই পাঁচ ছয় দিন পরে বলতে পারেন যে তার শরীরে ভাইরেমিয়া নাই কিন্তু ড্যামেজ হয়তো চলতে থাকবে আরো অ্যানাদার সেভেন ডেজ অর মোর দ্যান দ্যাট এবং দশ দিন সাত থেকে দশ দিন পরে আইজিএম আস্তে আস্তে করে বাড়তে শুরু করে এবং এটাই পরে কনভার্টেড হয়ে আইজিজি হয়ে আপনি যদি ছ মাস এক বছর পরে সেরোলজি করতে দেন দেখে গেল যে আপনার হয়তো সাব ক্লিনিক্যাল ইনফেকশন ছিল আপনি বললেন কি ব্যাপার আমার আইজিজি পজিটিভ কেন আমার তো কোনো সমস্যা নাই আমি তো কোনোদিন ডেঙ্গু হয়েছে শুনিও নাই সো আইজিজি ইট লাস্ট লং লাইফ লং এবং ওই পার্টিকুলার একটা সেরো টাইপের এগেনস্টে আপনাকে প্রোটেকশন দিবে এই স্লাইডটা চেনে না এমন কোনো মানুষ নাই এই স্লাইডটা এত পরিচিত এখানে শুধু ওয়ার্নিং সাইনগুলা দেখানোর জন্য আনছি পেট ব্যথা ভমিটিং এবং বমি যদি তিনবারে বেশি হয় পাতলা পায়খানা আমি আসবো ওখানে পাতলা পায়খানা যদি তিনবারে বেশি হয় এবং যদি দেখেন অ্যাসাইটিস ডেভেলপ করছে অথবা দাঁতের গামের গোড়া দিয়ে ব্লিডিং হচ্ছে ভেরি রেস্টলেস ল্যাথার্জি লিভার হাত দিয়ে দেখছেন ইজ পালপেবল দিজ আর অল ওয়ার্নিং সাইন মাত্র এক থেকে দুইটা দুইটা ওয়ার্নিং সাইন থাকলে আপনি পেশেন্টকে বাসায় রাখবেনই না ইউ মাস্ট গিভ অ্যাডমিশন দিস পেশেন্ট এর বাম দিকে আমরা যেটাকে বলি ক্লাসিক ডেঙ্গু অথবা গ্রুপ এ আর ডান দিকে সিভিয়ারিটির সাথে নির্ভর করে তার শকে যেতে পারে 
patient expanded dengue chole jete pare so many thing can occur uh, after the warning sign starts so organ involvement and hemorrhage depends on how much the patient inoculated virus and the immune reaction kichu chobi just ekhane er pore amra febrile critical and convalescent phase apni dan dike jeta dekhchen ami ke jani na cut sab dekha jacche kina lal er moddhe dekhben sada sadai jayga gula eta ke keu keu bole je snow in red wine keu keu bole je lal er moddhe sada sada jinish dekha jawa ei ta howa mane bujhchen je patient is in convalescence and patient recovery phase e ache kintu ক্রিটিক্যাল ফেজে কিন্তু এই কনজাংটিভাল হেমোরেজ বলেন বা এনি হেমোরেজ ফ্রম এনি সাইড দ্যাট ইজ পসিবল এই দেখেন বাইলেটরাল সাব কনজাংটেবল হেমোরেজ হাইলি কনজেস্টেড এবং এটা কিন্তু ডেঙ্গু পেশেন্ট সাব কিউটেনিয়াস ব্লিডিং এটা এই ছবিটা বোঝায় তুলনামূলকভাবে ভালো বোঝা যাচ্ছে যে লাল গ্লো তার মাঝখানে সাদা সাদা এরিয়া দিস ইজ দ্য সাইন রুগী হয়তো খুবই প্যানিক হয়ে যাবে বলবেন যে দিস ইজ দিস ইন্ডিকেটস যে আপনি কিন্তু রিকভারি ফেজে চলে আসছেন সো আপনার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই আমরা এইটা জানি হচ্ছে আমাদের আগের গতানুগতিক কথা রিসেন্ট ট্রেন্ড ইন ক্লিনিক্যাল কোর্স কি দেখেন উনিশ সালে যে আউটব্রেক হয়েছিল এটাতে আমরা একটা পাবলিকেশন করেছিলাম জার্নাল অফ বিসিপিএস এ সেই পাবলিকেশনটায় আমরা আমরা মানে সামারি টুকু খালি বলি র্যাশ কম হচ্ছিল ফিভারটা মোর দেন ফাইভ ডেজ এর বেশি প্রলংড হচ্ছিল মোর লিউকোপেনিক আমরা তো লিউকোপেনিয়াম লেস দেন থাউজেন্ডও পেয়েছি তো লিউকোপেনিয়া কম হওয়া কিন্তু ডিজিজ কোর্স ওয়ার্স্ট হবে এটাকে পরোক্ষভাবে বলে এবং ভেরি হাই এস জিওটি নট পিটি আর কনভেনশনাল টার্ম মানে ট্রাডিশনাল ইন্টারন্যাশনাল টার্মে যদি বলেন তাহলে এস টি নট এল টি আপনি যদি দুটোই করেন দেখবেন যে এস টি উইল বি মাছ হায়ার দেন এল টি এবং কেন এটা হয় এটা যেহেতু মাস্তল থেকে রিলিজ হয় সো এটা অ্যাডেড একটা ভ্যালু দেয় টর্নিকোয়ের টেস্ট দেখা গেছে যে পেশেন্টের আর্লি পজিটিভ হতে শুরু করেছে যখন সে ক্রিটিক্যাল ফেজে যায়নি তখন টর্নিকোয়ের টেস্ট পজিটিভ আমি অবশ্যই যারা আজকে শুনছে তাদেরকে অনুরোধ করব যে নিজের প্র্যাকটিসিং এরিয়াতে টর্নিকোয়েট টেস্ট করতে কখনো ভুলবেন না কারণ এটা আপনাকে মানে ভবিষ্যতে রুগী কতটা খারাপ হবে আগে থেকে বলে দিবে রুগীকে আপনি আশ্বস্ত করতে পারবেন টর্নিকোয়েট টেস্ট নেগেটিভ আছে মানে এখনো কোনো প্লাজমা লিকেজের ফিচার আসছে না আমরা এভরিডে করব এভরিডে দেখব অ্যাডমিটেড পেশেন্ট ছাড়া টর্নিকোয়েট টেস্ট করা খুবই ডিফিকাল্ট নতুন যেটা আমরা দেখেছিলাম উনিশ সালে ডায়রিয়া ফেরেঞ্জিয়াল কনজেশন ইভেন মায়োকার্ডাইটিস সো এই ধরনের ইস্যুগুলো আমাদেরকে নতুন চেঞ্জ এই যে আমি বলছি চেঞ্জিং প্যাটার্ন এইগুলা মাথার মধ্যে যেন থাকে এবং এইগুলো যেন আপনারা করতে পারেন আমরা উনিশ এবং বাইশের অবজারভেশন যদি একসাথে সামারি করি আমরা দেখছি যে ফিভার বাইশ সালে দেখছি ফিভার সাথে যে র্যাশ এটা যত না বেশি তার চেয়ে বেশি কনভালেসেন্স র্যাশটা প্রকট ছিল হেড এক বডি এক এটা অত বেশি ছিল না তার মানে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে আমরা এক সময় টেলিভিশনে বলেন বক্তৃতায় বলেন এটার নাম দিতাম ব্রেক বোন ডিজিজ এত ব্যথা হতো মাজায় ব্যথা হতো শেডল এরিয়াতে ব্যথা হতো মনে হতো যে কেউ ধরে পিটিয়েছে সো ওই জিনিসগুলো কিন্তু অলমোস্ট নাই বা অনেক কমে গেছে এখন বাইশ সালে তো আমরা দেখছি মোস্টলি যে বডি এক এবং হেড এক এটা কম বরং সে অন্যগুলো নিয়ে আসছে জ্বরের প্রবণতা মোর দ্যান ফাইভ ডেজ সিভিয়ার লিকোপেনিয়া অ্যাজ লো অ্যাজ নাইন এটা একটা একটা উদাহরণ দিলাম হাই এসটি যেটা এসজিওটির কথা বলছিলাম লাইপেজ ইনভেরিয়েবলি একটু অ্যাবডোমিনাল পেইন হলেই দেখা যায় যে লাইপেস করলে ইউ উইল গেট সো মাচ হাই লাইপেস আহামরি কিছু করতে হয় না এই প্যাঙ্কারাইটিস নর্মালি ভালো হয়ে যায় টর্নিকোয়েট টেস্ট আর্লি পজিটিভ এটা আগের কথা বলেছি কিন্তু এটা যে খুব বেশি কমন ছিল বাইশ সালে তা কিন্তু না ডায়রিয়া ওয়াজ ভেরি কমন এবছরও আমরা তাই পাচ্ছি ধরেন প্রায় মানে আমি এটা গেস থেকে বলছি কারণ এবছর তো আমরা এখনো কোনো পাবলিকেশনে যাইনি 
তবে আমার মনে হয় যে অলমোস্ট সেভেন্টি পার্সেন্টের বেশি রুগী মানে অলমোস্ট টু পার্স টু ইন থ্রি পার্সেন্ট দে আর কামিং উইথ ডায়রিয়া ইন কেস অফ ডেঙ্গি অ্যাবডোমিনাল পেইন ভেরি ফ্রিকুয়েন্ট অ্যাবডোমিনাল পেইন একটা তো ফ্লুইড অ্যাকোমোলেশনের জন্য হয় কিন্তু ফ্লুইড আসার আগেই তার পেট ব্যথা এটা অ্যাবডোমিনাল অ্যাঞ্জাইনার মতো কিন্তু পার্টিকুলারলি রুগী কোনো জায়গায় দেখাতে পারে না তবে রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজিয়নে যদি হয় তাহলে হেপাটিক এনলার্জমেন্টের জন্য ডিফিউজ হলে এটা আপনি মনে করবেন যে অবশ্যই আই শুড গো ফর সিরাম লাইফেস তা না হলে আপনি হয়তো তার প্যাংক্রেটিক এনজাইমটাকে মিস করতে পারেন আর পারসিস্টেন্ট ভমিটিং তিন দিন তো একদম দুই থেকে তিন দিন এই পার্সিস্টেন্ট ভমিটিংটা থাকে স্পেশাল অবজারভেশন এটা আমরা কোনো পাবলিকেশনে যাইনি তবে উই উইল গো ফর দিস ক্রিটিক্যাল ফেজটা আমরা জানি যে ক্রিটিক্যাল ফেজটা সাধারণত ফাইভ ডেজ আফটার ছয় সাত দিন থেকে ক্রিটিক্যাল ফেজটা শুরু হয় কিন্তু দেখা যায় যে ক্রিটিক্যাল ফেজটা আসার আগে পেশেন্টের কিন্তু প্লাজমা লিকেজ শুরু হয়ে গেছে তার মানে তার অ্যাসাইটিস শুরু হয়ে গেছে ইফিউশন ডেভেলপ করে যখন অ্যাসাইটিস হয় আমি জানি না ছবিটায় ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে কি না আই ডোন্ট নো আমার কাছে জিজ্ঞেস করলে আমি ব্যাখ্যা দিতে পারবো না কিন্তু শুধু রাইট সাইডেড প্লোরাল ইফিউশন ইউ ক্যান সি হিয়ার অনলি রাইট সাইডেড প্লোরাল ইফিউশন খুবই অল্প কিন্তু কেন রাইট সাইড আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আনসার মেবি আমরা হয়তো এই বছর শেষে যদি কোনো পাবলিকেশনে যাই আমরা হয়তো সব ডাটা কালেকশন করলে কিছু একটা পাবো এনকাফালোপ্যাথি অ্যাটলিস্ট আমি এই সিজনে দুটো পেয়েছি এনকাফালোপ্যাথি ওয়ান রিকভার্ড অ্যানাদার ইজ ইজ স্টিল ইন আন্ডার ট্রিটমেন্ট এনকাফালোপ্যাথি একেবারে আনকমন না আইসোলেটেড ক্রানিয়াল নার পলসি কিডনি শাটডাউন স্প্লেনোম্যাগালি যদি স্প্লেনোম্যাগালি পাওয়া যায় হেপাটোম্যাগালির সাথে তাহলে অবশ্যই প্লিজ মাথার মধ্যে মনে রাখবেন আপনি কি কো ইনফেকশন উইথ এন্টারিক ফিভার এটা নিয়ে কাজ করছেন নাকি হেমোফ্যাগোসাইটিক লিম্ফোহিস্টোসাইটোসিস এর কোন একটা রুগীকে আপনি স্প্লুনোম্যাগালি হিসেবে পেয়েছেন সো স্প্লুনোম্যাগালি পেলে ইউ শুড বি ভেরি অ্যালার্ট অ্যান্ড ইউ শুড বি ভেরি কশাস নিউমোনিয়া আমরা প্রায়শই পাচ্ছি নট প্লোরাল ইফিউশন ফ্রম দি ভেরি সেকেন্ড থার্ড ডে পেশেন্টের কাশি শুরু হয়ে যাচ্ছে সো নিউমোনাইটিস ইজ নট আনকমন প্যাঙ্কারেটাইটিস কলেসিসাইটিস ফ্যারেঞ্জাল কনসেসন অ্যান্ড প্যারোটাইটিস এটাও আমরা কিছু কিছু এই উনিশ এবং বাইশে পেয়েছি দিজ আর স্পেশাল কেন স্পেশাল বলছি এই অবজারভেশন গুলো নিয়ে আমাদের যে অবজারভেশন এটা নিয়ে হয়তো পাবলিকেশন হবে অ্যান্ড সায়েন্টিফিক্যালি আমরা এটা বলতে পারবো তখন ম্যানেজমেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউতে আমরা জানি যে ডেঙ্গু পেশেন্টের ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্টে আমরা বলি যে ওরাল ফ্লুইড খান ওরাল ফ্লুইডে যে একটা মজার জিনিস আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব দেখার জন্য দশ কেজির একটা বাচ্চাকে আমরা দিতে বলছি হান্ড্রেড এম এল পার কেজি পার ডে তার মানে এক লিটার আর ষাট কেজির একটা পুরুষ মানুষকে দিতে বলছি ফিফটি এম এল পার কেজি তার মানে তিন লিটার সে কিন্তু এটা মুখে খাবে দিস ইজ নট আইভি আইভির হিসাব আলাদা সো প্লিজ ট্রাই টু রিমেম্বার দিস যে বয়স কম হলে পার কেজি বেশি হবে বয়স বেশি হলে পার কেজি কম হলেও তার বয়সের কারণে যখন মাল্টিপ্লাই করবেন তখন দেখবেন যে অটোমেটিক্যালি সে তার ডেলি রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু বেশি সাধারণত যেগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো আমরা জানি কিন্তু মোস্টলি সোডিয়াম ক্লোরাইড ইজ মানে আইসোটনিক নর্মাল সালাইন ইজ প্রেফারেবল আর যদি হার্টম্যান দেন আর কখনো কখনো আমরা রিঙ্গার্স দেই কিন্তু রিঙ্গার্স এর সুবিধা অসুবিধা নিয়ে একটু পরে আমি কথা বলবো কলার যদি তা কাউকে দিতে হয় আমরা ডেক্সট্রানের অভিজ্ঞতা আমাদের খুবই কম কারণ ডেক্সট্রানের কিছু সাইড এফেক্ট আছে আমরা বেশিরভাগ ব্যবহার করি প্লাজমা সোল সিভিয়ার হাইপো অ্যালবুমিনিয়া হলে হিউম্যান অ্যালবুমিন আর যদি কারো ব্লাড কম্পোনেন্ট লাগে বা ব্লাড দিতে হয় দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু খুব কসাসলি একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড আমরা কখনোই আটচল্লিশ ঘন্টার বেশি আমরা শক পেশেন্টকে দিব না কারণ আমরা জানি শক পেশেন্টের ফ্লুইড চলে গেছে ফ্রি স্পেসে আটচল্লিশ ঘন্টা পরে ওরা ব্যাক করবে আমি যদি তাকে ইনজুডিশিয়াস ফ্লুইড দিয়ে যাই 
তাহলে আমি পেশেন্টকে ভলিউম ওভারলোড করব যেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে যাবে পালমোনারি ইডেমা তৈরি করতে পারে আর যারা নন শক তাদের বেলায় আমরা চব্বিশ আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টা পর্যন্ত দিতে পারি এবং তার ব্যাখ্যাটা সবুজ কালারে কিন্তু লেখা আছে এবং ডেফিনেটলি ইউ শুড ইউ শুড ফলো দিস এই দুই ভদ্রলোকের ফর্মুলা সারা পৃথিবীতে কিন্তু খুবই বিখ্যাত হলিডে সেগার একটা একশো কেজির মানুষও যদি হয় আপনি তার আইবিডি আইডিয়াল বডি ওয়েট ধরেন সে পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চি লম্বা তার থাকা উচিত সত্তর কেজি আপনি কিন্তু একশো কেজি হলেও সত্তর কেজি হিসেবে তাকে কিন্তু ফ্লুইড দিবেন এখন সত্তর কেজি বা আশি কেজি পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি তার এইটি কিলো তার হতেই পারে কিন্তু সে হয়তো আছে একশো বিশ কিলো কিন্তু আপনি তাকে দিবেন আইবিডি আইবিডাবু আইডিয়াল বডি ওয়েট হিসাব করে ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রথম দশ কেজি এবং পরে দশ কেজির জন্য হিসাব করবেন ফোর এম এল অ্যান্ড টু এম এল তাহলে আপনি দেখেন হিসাব করে আপনি যদি ধরেন ফর এক্সাম্পল আমি একটা মানুষের কে এরকম ধরেছি যে চার এম এল পার কেজি আমি প্রথম দশ কেজির জন্য যদি দিতে চাই তাহলে ২৪ ঘন্টায় আমাকে দিতে হবে নয়শো ষাট তার সঙ্গে যোগ হবে পরবর্তী দুই জন্য চারশো আশি আর ধরেন একটা আশি কেজির লোক আরো বা সত্তর কেজির একটা লোক আরো পঞ্চাশ কেজি তার ওজন বাকি আছে আমি তার জন্য দিলাম ওয়ান এম এল পার কেজি এইগুলো যদি আপনি সব যোগ করেন সব যোগ করলে দাঁড়াবে বারোশো আর এখানে ধরেন এক হাজারই ধরি তাহলে বাইশো আর এখানে চারশো পঞ্চাশ তার মানে ছাব্বিশশো বা আড়াই লিটার হিসাবটা এত ফ্যান্টাস্টিক যে এই হিসাবটা মনে রাখলে আমরা কোন পেশেন্ট মিস করতে পারি না কোন পেশেন্ট আমরা লস করতে পারি না আমাদের সবচেয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে যে এইটা সমস্ত বইয়ে দেওয়া আছে গাইডলাইনে দেওয়া আছে কিন্তু গাইডলাইনকে স্টিক না করে সিস্টারকে বললাম দিতে থাকেন তারপর বাসায় চলে গেলাম যিনি ফলো আপে আসলেন তিনি দেখলেন না যে সে এখন ওয়েল হাইড্রেটেড আমি তার এটা কমাই দেই বা আমি তার এটাকে ট্যাপার করি এটা হচ্ছে আমাদের সবচাইতে বড় দুঃখ আমি মনে করি যে আজকে যারা শুনছেন তারা অ্যাটলিস্ট এই জিনিসটা মাথার মধ্যে রাখবেন এই একটু আগে আমি যেটা বলতেছিলাম যে আইডিয়াল বডি ওয়েট ধরেন এই যে একশো সত্তর মানে পাঁচ ফিট ছয় সাত ইঞ্চি যে একটা মানুষ তার যদি বডি ওয়েট যা থাকবে আপনি সে যদি একশো কেজি ওজনও হয় কিন্তু তাকে আপনি আইবিডব্লু হিসাব করেই এটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমরা আসলে কখন এটা স্টার্ট করব আর কখন এটা বন্ধ করব আইবি ফ্লুইডের ফেব্রাইল ফেজে খুব আইবি ফ্লুইডটা খালি দিবেন ডিহাইড্রেশনটা যেন তার না হয় মুখে খেতে পারলে আপনি তাকে মুখে এনকারেজ করেন যদি দেখেন বিপি ভালো আছে যদি আপনি আর্লি ফেজে অর্থাৎ জ্বর অবস্থায় অনেক ফ্লুইড দিয়ে ফেলেন তাহলে ও যখন ক্রিটিক্যাল ফেজে যাবে পাঁচ দিন পরে তখন যে ঘটনাটা ঘটবে আপনি আগে তাকে অনেক ফ্লুইড দিয়ে রেখেছেন প্লাজমা লিকেজ হয়ে যাওয়ার জন্য সে ফ্লুইডটা যখন আবার ব্যাক করবে তখন আপনি বিপদে পড়বেন ক্রিটিক্যাল ফেজটা মূলত চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা থাকে এবং আইবি ফ্লুইড মেইনলি দরকার হয় কিন্তু এই সময় তার আগে যদি রুগী মুখে খেতে পারে তাহলে কিন্তু আইবি ফ্লুইড খুবই মিনিমাম দিয়ে তাকে মুখে এনকারেজ করা প্রোভাইডেড দি পেশেন্ট ডাজ নট হ্যাভ এনি পেইন ভমিটিং অর দি পেশেন্ট ক্যানট টেক বাই মাউথ শকে যে পেশেন্ট আসবে তাকে চব্বিশ আটচল্লিশ ঘন্টার উপরে কোনো আইবি ফ্লুইড দেওয়া যাবে না টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ম্যাক্সিমাম থার্টি সিক্স আওয়ার্স এর মধ্যে আইবি ফ্লুইড দেওয়া বন্ধ করে দিবেন কারণ শক রিকভার হয়ে গেলে আপনি মনে রাখবেন যে ফ্রি স্পেসে যে ফ্লুইডটা গেছে এটা কিন্তু ব্যাক করবে এটা আমরা যেন মনে রাখি বিকজ আমরা ওই এক্সট্রা ভ্যাসেটেড ফ্লুইডের রিঅবজার্পশনের জন্য অপেক্ষা করব আমরা জানি কলার থেরাপি আমরা কখন দিতে হয় যে কলার থেরাপি ইন ডেঙ্গু যখন আমি হাইপোটেন্সিভ শক আমি ক্রিস্টাল দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু পেশেন্ট ইম্প্রুভ করছে না ডেফিনেটলি আমি তখন কলার থেরাপি দিব প্লাজমা সল দিতে চাই আমি খুবই এখানে মানে স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে প্লাজমা সল ব্যবহার করে পেশেন্টকে শক থেকে রিকভার করা হাইপোটেন্সিভ সিচুয়েশন থেকে রিকভার করা আপনি রিপিটেড শক হচ্ছে শক 
রিকভার করেছে আবার পেশেন্ট সেকেন্ড টাইম শক খেয়ে গেছে ক্রিস্টালয়েড দেওয়ার পরেও পেশেন্ট ইম্প্রুভ করে নাই আপনি আবার তাকে প্লাজমা সল দেন এবং আপনি প্লাজমা সল দেওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করারও কোনো দরকার নেই এবং যদি দেখা যায় যে আপনি তাকে ক্রিস্টালয়েড দিয়েছেন বেশ বেশ অনেকটা টোয়েন্টি টু থার্টি এম এল পার কেজি করে ক্রিস্টালয়েড দিয়েছেন কিন্তু দেখা গেছে যে পেশেন্ট সেখান থেকে শক রিভার রিকভার করছে না কোন রকম হেসিটেন্সি ছাড়া স্ট্রেট ওয়ে ইউ ক্যান গো টু কলয়েড থেরাপি অর্থাৎ প্লাজমা সল দিতে পারেন হিমাটোক্রিট হিমাটোক্রিট ডাজ নট ডিক্রিজ আফটার ক্রিস্টালয়েড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আপনি দেখছেন যে আপনি যতই দিচ্ছেন না কেন দেখেন ক্রিস্টালয়েড একটা সমস্যা হচ্ছে ক্রিস্টালয়েড তো অবশ্যই আমাদের প্রাইমারি চিকিৎসা ক্রিস্টালয়েড দেওয়ার পরে দেখা গেল যে পেশেন্ট দিলেন প্রায় দুই লিটার তিন লিটার কিন্তু তার হিমাটোক্রিট কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে আজকে চল্লিশ ছিল পরের দিন পঁয়তাল্লিশ তারপরের দিন আটচল্লিশ ইউ মাস্ট ইউজ কলয়েড কলয়েড দিলে যেটা লাভ হবে ভলুম এক্সপ্যানশনটা হবে পেশেন্টের ভাইটালস গুলো স্টেবল হবে তার বিপিটা ভালো থাকবে এবং এই পেশেন্টটাকে আর ভলুম ওভারলোড না করে পেশেন্টটাকে আমি ওখান থেকে রিকভার করতে পারবো কত দিতে পারেন সর্বোচ্চ পঞ্চাশ এম এল পার কেজি তাহলে একটা যদি ষাট বছর ষাট কেজির একটা ওজনের লোক হয় তাকে আপনি তিন লিটার পর্যন্ত দিতে পারেন বাট ইন ডিভাইডেড ডোজ অবভিয়াসলি দুই অকেশন তিন অকেশন চার অকেশনেও দিতে পারেন এবং যদি প্রয়োজন মনে করেন যে আমি থ্রি হান্ড্রেড এম এল দিয়ে আমি অপেক্ষা করি পেশেন্ট রেসপন্স কেমন করে আই হ্যাভ পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট আই হ্যাভ ইউজ ওয়ান লিটার ইন ডিভাইডেড ডোজ মে বি ফোর হান্ড্রেড এম এল ফলোড বাই এগেন ফোর হান্ড্রেড এম এল ইট ডিপেন্ডস যে পেশেন্টটা কেমন এবং কেমন বিহেভ করছে কত টুকু দিবেন এবং কত তাড়াতাড়ি দিবেন দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি অ্যাডাল্টের বেলায় কম্পেন্সেটেড শকে টেন এম এল পার কেজি সর্বোচ্চ ইন ওয়ান আওয়ার দিয়ে জাস্ট ওয়েট করেন কম্পেন্সেটেড শক আই রিপিট কম্পেন্সেটেড শক দেখা গেল যে ক্রিস্টালয়েড দেওয়ার পরে পেশেন্টের এটা ইম্প্রুভ করে গেছে সে ভালো আছে তখন তাকে আপনি মেনটেন্যান্স টেন ড্রপস পার মিনিট দিয়ে রাখলেন বাট যদি হাইপোটেন্সিভ হয় তাহলে এটা ডাবল হয়ে যাবে টোয়েন্টি এম এল পার কেজি এবং এটা ওয়ান আওয়ারে না এটা পনেরো মিনিটে দিয়ে দিবেন বিকজ আপনাকে তো রোগীটাকে বাঁচাতে হবে রেনাল শাটডাউন প্রিভেন্ট করতে হবে শকের জন্য যেন তার হাইপোটেনশনে তার ব্রেন ড্যামেজ না হয় সেটা চিন্তা করতে হবে বাচ্চাদের বেলায় এর অবশ্যই হাফ আপনি কনসিডার করতে পারেন তবে বাচ্চাদের বেলায় কম্পেন্সেটেড শকে আপনি টোয়েন্টি এম এল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ওই যে শুরুতে একটা কথা বলেছিলাম বাচ্চাদের হিসাব আমরা আমাদের কাছে অনেক সময় দূর হয়ে ওঠে আমরা হয়তো অনেকে পেডিয়াট্রিশিয়ান এখানে থাকতে পারেন কিন্তু বাচ্চাদের বেলায় যদি আপনি কষাস না হন ইউ উইল মিস দ্য বেবি যত মৃত্যু হচ্ছে তার ভিতরে কিন্তু বাচ্চার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এই কতগুলো প্যারামিটার আমরা সিরিয়ালি দেখব হিমাটোক্রিট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন ডুইং প্লেটলেট কাউন্ট পাগলের মতো প্লেটলেট প্লেটলেট যারা করে তাদেরকে বুঝাই বলবেন যে প্লেটলেটে রুগী মরবে না আনটিল দেয়ার ইজ ব্লিডিং বাট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হিমাটোক্রিট সিরিয়াল হিমাটোক্রিট চার ঘন্টা ছ ঘন্টা পর পর হিমাটোক্রিট পাঠান দেখেন যে তার লিকেজ হয়ে সে খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিনা ইউরিন আউটপুট একটা সহজ পদ্ধতি যদি ক্যাথেটার করা থাকে সেটাও করতে পারেন অথবা পেশেন্টকে বলবেন যে আপনি একটা মেজার্ড একটা পাত্রে এখানে পেশাব করেন তাহলে আমি বুঝতে পারবো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এর আউটপুট কত এটা খুবই যে আমরা কখন ব্লাড দিই আমরা যদি ইন্ডিকেশন থাকে খুব বেশি লাগে না টেন পার্সেন্টের বেশি মানে দশ জনে একজনের হয়তো কখনো ব্লাড লাগতে পারে ওভার ব্লিডিং ওভার ব্লিডিং ইট ইজ ভেরি রেয়ার তবুও এটা যদি কখনো আসে তাহলে মানে আমরা ধরেই নেই যে টেন পার্সেন্ট ব্লাড যদি বেশি লস হয় সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই তাকে ব্লাড দিব সাডেনলি যদি তার হেমাটোক্রিট ড্রপ করে তাহলে বুঝতে হবে যে ফ্লুইডে রিসাসিটেশন হচ্ছে না মানে রুগী খারাপ ইন্টারনাল হেমরে যেতে পারে সবচেয়ে কমন যেটা ফেস করি নাও ডেজ সেটা হচ্ছে যে তার মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ড শুরু হয়ে গেছে একদম গা সব ব্লিডিং হচ্ছে তখন কিন্তু ব্লাড আমরা মাথার মধ্যে রাখি বাট এখানে সামটাইমস 
ট্রানজেনেমিক অ্যাসিড যদি ইন্ট্রাভেনাস টু ডেজ দেওয়া যায় দিস ক্যান রিডিউস দি ফ্লো অফ দি মেনস্ট্রুয়াল ব্লাড হাইপোটেন্সিভ শকে আছে এবং তার যদি লো এই সিটি থাকে কখনো কখনো সেই পেশেন্টের ব্লাড দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে আর যদি কখনো মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এবিসিএস এর নাম একটু পরেই বলবো সেটা যদি কখনো হয় ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান চুজ আর রিফ্র্যাক্টারি শক যদি থাকে উই উইল চেক আমরা কখনোই বলবো না যে প্লেটলেট আগের থেকে দিয়ে রাখি এটা রুগীর লোকরা কিন্তু আপনাকে চাপ সৃষ্টি করবে যে ডাক্তার সাহেব আমরা শুনছি যে প্লেটলেট কমে গেলে রুগীর মাথার মধ্যে ব্লিডিং হতে পারে ইফ ইউ আর কনফিডেন্ট ইভেন আমরা এখানে দশ হাজারেও কখনো প্লেটলেট দেইনি এরকম হাজার হাজার এক্সাম্পল আছে সো নো নিড ফর প্রোফাইলেকটিক প্লেটলেট অ্যাফারেটিক দিয়ে বা চারটা প্রেশান থেকে নিয়ে এগুলো দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই পিআরপি টিআরপি দেওয়ার কোনো বিষয় নেই হ্যাঁ যদি কোনো এরকম ধারণা হয় যে পেশেন্টের জরুরি একটা সার্জারি করতে হবে লাইক সিজার প্রেগনেন্সি রিলেটেড যদিও আমি স্পেশাল সিচুয়েশন আজকে বলার সময় পাবো না সেই সব ক্ষেত্রে আপনি হয়তো তাকে ফিফটি থাউজেন্ড তোলার জন্য প্লেটলেট দিলেন সার্জারি পর্যন্ত তারপরে জাজ করে দেখলেন আর এই যে দ্বিতীয় যে লাইনটা এই লাইনটার অপব্যবহার হচ্ছে ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট অব দি ট্রিটিং ফিজিশিয়ান তো বেশিরভাগ দেখা যায় যে দায় নিতে চায় না বা ক্লিনিক্যাল জাজমেন্টটাকে সে অপব্যবহার করে ওই বিশ তিরিশ হাজার আসলে যখন পেশেন্ট পার্টি বারবার বলতে থাকে তখন বলে আচ্ছা ঠিক আছে দিয়ে দেন অ্যাফারেটিক দিয়ে দেন একটা অ্যাফারেটিকের দাম বিশ পঁচিশ হাজার টাকা কিন্তু অ্যাফারেটিক দিলে এই প্লেটলেটটা থাকেই তো এক থেকে দুই দিন ততদিনে ওই এক দুই দিনের মধ্যে মানে ও কিন্তু আহামনি এমন কোন রোল প্লে করে নেই ও এক দুই দিনের মধ্যে প্লেটলেট ন্যাচারালি ইনক্রিজ করে গেছে সো সুনামটা পেয়ে যায় হচ্ছে অ্যাফারেসিসের হোল ব্লাড দেওয়ার এটা আমি এখানে দাঁড়াতে চাই না আমি একটু তা এখানে একটু র্যাপিডলি যাব ইউ নো দ্যাট মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার কেই কিন্তু গ্রুপ এ গ্রুপ বি এবং গ্রুপ সি গ্রুপ বি এবং গ্রুপ সি অবশ্যই হাসপাতালে চিকিৎসা হবে শুধু গ্রুপ এ যারা তারাই হচ্ছে ক্লাসিক ডেঙ্গি তাদের কোনো ওয়ার্নিং সাইন নাই দে ক্যান স্টে অ্যাট হোম এবং যেটাকে আমরা যদি ওটা এটা কিন্তু ছিল তার সিভেরিটির উপরে ক্লাসিফিকেশন আর যদি ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্টের ক্লাসিফিকেশন বলেন তাহলে কিন্তু ওই গ্রুপ এ বি সি মাইল্ড মডারেট সিভিয়ারের কিন্তু নানান ধরন ওর মধ্যেই কিন্তু ওয়ার্নিং সাইন এভরিথিং আছে এবং এই জায়গাটা বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে আমি এখানে সময় নষ্ট করব না এবং এইটা সবাই জানেন সবার হাতে ওই খুললেই দেখবেন যে এই জিনিসগুলো আছে এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে পরে যখন যাব সেই জায়গাটা আমরা পিট ফলে আসছি আমরা যখন চিকিৎসা করতে যাই তখন আমরা পিট ফলসে কি দেখি সাধারণত আমরা দেখি তার প্রেজেন্টেশনটা কেমন এখানে আগে যা ছিল আমি সেই জিনিসটাকে কি আমি ওভারলুক করে গিয়েছি বা আমার দ্বারা পেশেন্ট মানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে আমি তার সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছি কিনা এবং ট্রিটমেন্ট বা ম্যানেজমেন্ট যেটাই বলেন এই তিনটাকে ধরেই যদি আমি ম্যানেজমেন্ট বলি তাহলে ট্রিটমেন্ট আমি সঠিক কথা বলছি কিনা আমরা আর হয়তো পনেরো মিনিট মধ্যে শেষ করে দিতে পারবো দেখেন ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনে ফিভারের প্যাটার্ন ক্লাসিক্যাল প্যাটার্ন কিন্তু প্রাইমারি ডেঙ্গিতে এখন আর নাই অ্যাবসেন্ট এবং সেকেন্ডারি ডেঙ্গ মানে প্রাইমারি ডেঙ্গুতে যতই টুকুই বা ছিল সেকেন্ডারি ডেঙ্গুতে এখন একটা নাই ওয়ার্নিং সাইন অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না আর্লি ডিটেকশন যদি আমরা না করতে পারি এবং এটা করা যে কত জরুরি যে পেশেন্ট পেট ব্যথা বলেছে আপনি চলে যাচ্ছিলেন আপনি দাঁড়ায় যাবেন দাঁড়ায় যে তখন পরবর্তী আরো কথা জিজ্ঞেস করেন শুধু কি পেট ব্যথা বমি হয়েছে ল্যাথার্জি লাগছে পেটে একটু হাত দিয়ে দেখেন তো লিভারটা প্যালপেবল কিনা সো পেট ব্যথা ওয়ার্নিং সাইনের একটা যদি পেশেন্ট মুখে উচ্চারণ করে অথবা আপনার জিজ্ঞাসায় বেরিয়ে আসে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এইগুলো কিন্তু পিটফল এগুলো আমরা খেয়াল করি না ক্রিটিক্যাল ফেজ 
এই ওয়ার্নিং আমরা যে ডিটেকশন করতে পারি কি পারি না এটা যদি দেরিতে আমরা ক্রিটিক্যাল ফেজ ডিটেকশন করি তাহলে কিন্তু ক্যাটাস্ট্রফি হয়ে যায় ক্রিটিক্যাল ফেজ সাধারণত আমরা জানি পাঁচ থেকে ছয় দিন কিন্তু কখনো কখনো ক্রিটিক্যাল ফেজ আমরা দেখছি থ্রি ডেজেও ক্রিটিক্যাল ফেজ চলে আসে দিজ আর দা পিটফলস দিজ আর দা চেঞ্জিং প্যাটার্ন আমরা ইনভেরিয়েবলি জানি যে টর্নিকোয়েট টেস্ট মানে হচ্ছে ক্যাপিলারি ফ্রাজিলিটিকে ইন্ডিকেট করে এবং এটা একদম বেড সাইড এর সবচাইতে সেন্সিটিভ হাইলি সেন্সিটিভ সবচাইতে যাদের লিউকোপেনিয়া বেশি থাকবে তাদের কিন্তু বাইসাইটোপেনিয়া হয়ে যায় তাড়াতাড়ি এবং ওই ধরনের পেশেন্টের এটা বেড সাইড এর বেস্ট টুল প্রতিটি যুগীর এভরি ডে আপনার অ্যাসিস্টেন্ট কে দিয়ে আপনি বলবেন ইউ ডু টর্নিকোয়েট টেস্ট ব্লাড প্রেশার মেজার করে সিস্টোল ডায়াস্টোল কে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে যে ফিগারটা আসবে সেই জায়গায় ব্লাড প্রেশারটাকে রাখেন ফর ফাইভ মিনিটস তারপরে খুলে দেন একটা ওয়ান স্কোয়ার ইঞ্চ ড্র করেন কাফের ঠিক নিচে এক মিনিট অপেক্ষা করেন দেখেন কতগুলো প্যাটি কি অ্যাপেয়ার করেছে ইফ ইট ইস টেন ইউ শুড বি ভেরি অ্যালার্ট ইফ ইট ইস টোয়েন্টি ইট ইস স্ট্রংলি পজিটিভ আমরা প্লাজমা লিকেজ ক্রিটিক্যাল ফেজ বিগিনস উইথ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যাপিলারি প্লাজমা লিকেজ অ্যান্ড এটা প্লাজমা কতটা এক্সট্রা ভ্যাসেশন হয়েছে সেটা অবশ্যই আপনাকে আগেই বুঝতে হবে আপনি যদি দেরি করে ফেলেন অর্থাৎ আপনি পেটে হাত দিয়েছেন আপনার মনে হচ্ছে যে অ্যাবডোমেন্টা একটু ডিস্টেন্ডেড রুগী বলছে ডাক্তার সাহেব আমি শুলে আমার কাশি হয় ইউ জাস্ট ডু এ প্লেন টেস্ট এক্সরে হয়তো আপনি এস্থেত দিয়ে ব্রেথ সাউন্ড ডিমিনিস পেলেন কি পেলেন না কনফিউশনে থাকার দরকার নেই সো ক্লিনিক্যাল এবং ল্যাবরেটরি অর্থাৎ একটা চেস্ট এক্সরে করা বা আল্ট্রাসাউন্ড করা এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং যদি আপনি দেখেন যে তার প্লাজমা লিকেজ হচ্ছে অবশ্যই হিমাটোক্রিট বাড়বে সো ডু দি হিমাটোক্রিট রিপিটেড চেস্ট এক্সরে রিপিটেড না করলেও প্রথম একটা করেন তারপরে যদি রুগি খারাপ হয় প্রয়োজন হলে আবার করবেন সিরাম অ্যালবোমিন কিন্তু কমে যাবে সো ইউ শুড ডু দিস আল্ট্রাসাউন্ড করবেন অ্যাবডোমেনে পানি আসছে কিনা এটা বোঝার জন্য প্লাজমা লিকেজের জন্য এবং যদি এটা ইনঅ্যাকুরেট ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট হয় ইন্ট্রাভাসকুলার ভলুম আমরা কখনো কখনো চোখ মুখে পানি দেখে মনে হয় আরে রুগী তো অনেক খারাপ হয়ে গেছে বেশি ফ্লুইড দেওয়া হয়ে গেছে আসলে তার ব্লাডের যে ইন্ট্রাভাসকুলার ভলুম সেইটা কিন্তু অনেক সময় কম থেকেও আমার দেখা যায় যে পেরিফের অ্যাসাইটিস ডেভেলপ করছে ইউ আর নট গিভিং ফ্লুইড ওই সময় আপনি কলয়েড দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করলে সবচেয়ে ভালো হবে এবং ইট মে মাস্ক দ্য সাইন অফ ডিহাইড্রেশন আসলে পেশেন্টটা কিন্তু তখন ইন্ট্রাভাসকুলার সার্কুলেশনে তার ফ্লুইড কম আছে মনে হবে যে ইট মে অ্যাপেয়ার ফ্লুইড ওভারলোড কিন্তু আসলে কিন্তু ঘটনাটা তা নয় এইগুলো হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিটফল শক ডিটেকশনে যদি দেরি হয় আপনি শক ডিটেকশন করতে রুগীর পাশে দাঁড়িয়ে সিসিটিভি আর এটা যদি দেখেন স্কিন কালার ক্যাপিলারি রিফিল টাইম মোর দ্যান টু সেকেন্ড তার টেম্পারেচার কাম অ্যান্ড কুল ভেরি 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 স্কোল্ড পালসের ভরুম ভেরি লো অ্যান্ড দি রেট ইস ভেরি হাই এই সিসিটিভি তো সবাই অফিস আদালতের বাড়িতে রাখেন তাই সিসিটিভি মনে রাখবেন তার সাথে আর যোগ করবেন সিসিটিভি আর কালার অফ দি স্কিন ক্যাপিলারি রিফিল টেম্পারেচার ভলিউম অফ দ্য পালস অ্যান্ড রেট অফ দ্য পালস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট শক ইন ডেঙ্গি এটা অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে মোস্টলি হাইপোভলমি কিন্তু কখনো কখনো মাইওকার্ডাইটিস হয় কার্ডিওজেনিক হতে পারে কখনো কখনো সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয় সেপটিক হতে পারে সেজন্য আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধরে নেব যে দিস ইজ হাইপোভলমিক শক কখনো কখনো অনেক অ্যাসাইটিস হয়ে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হয়ে পেশেন্টের অবস্ট্রাকটিভ শকও হতে পারে অবস্ট্রাকটিভ শক আমরা জানি কনস্ট্রাকটিভ পেরিকার্ডাইটিস হয় পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন উইথ টেম্পোনেডে হয় কিন্তু এখানে হয়তো অবস্ট্রাকটিভ সব হবে না কিন্তু হাইপোভলমিকটা হচ্ছে আমার নাইনটি পার্সেন্ট বাকিগুলো আমার প্লাস মাইনাস আমরা যদি কখনো দেখি যে সিগনিফিকেন্ট ব্লিডিং আমরা ডিটেকশন করতে পারছি না মাথার মধ্যে যেন একটা থাকে রুগীকে আমি একটা প্রশ্ন করি অনেক সময় ফিমেল পেশেন্ট তো বলতে চায় না তো জিজ্ঞেস করতে হবে যে আপনার কি পিরিয়ড শুরু হয়েছে এই কথাটা জিজ্ঞেস না করলে ফিমেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু খুবই মুশকিল হয়ে যাবে এবং 
যদি এটা কোনো কোনো পেশেন্ট দেখা যায় ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন আনইউজুয়ালি আসতে পারে তিন চার দিন পাঁচ দিনের জ্বর যেদিনকে থেকে ক্রিটিক্যাল ফেজ শুরু সেদিনকে থেকে তার অর্গানোপ্যাথি অর্থাৎ হয় লিভার হিউজ নাম্বার অফ এএসটি বেড়েছে পেশেন্ট ইয়ে প্রথম দিন টাইম প্রলংড হয়ে গেছে অথবা মাল্টি অর্গান ইনভলভ করে এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম হিসেবে আমাদের কাছে অ্যাপিয়ার করেছে প্লাজমা লিকেজের এখানে এগুলো সবাই জানে আমি এই জায়গাটা স্কিপ করে যাই এটা ওয়ার্নিং সাইন আমি বলে দিয়েছিলাম একটু আগে আমি খুব পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে চলে যাব পেট ব্যথা তিনবারের বেশি বমি তিনবার বেশি ডায়রিয়া ফ্লুইড কালেকশন মিউকোজাল ব্লিডিং দিজ আর অল অল ফিচার্স অফ ওয়ার্নিং সাইন আমরা একটা কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি ডেঙ্গু শক ইজ নট সেপটিক শক বিকজ ডেঙ্গু শকে হচ্ছে হাইপো ভলুমিয়ার জন্য আর সেপটিক শকে ফাস্ট ডাইলিটেশনের জন্য ডেঙ্গু শকে কোল্ড এক্সটিমিটি থাকে সেপটিক শকে কিন্তু ওয়ার্ম অ্যান্ড ফ্লাশ থাকে ডেঙ্গু শকে ভাস্কুলার ক্যাপাসিটেন্স কমে যায় এখানে ভাস্কুলার ক্যাপাসিটেন্স বেড়ে যায় ডায়াস্টলিক প্রেশার বিকজ অব দি भलोई थे प्रत्येक दाड़ना আমি ইনভেস্টিগেশনে চলে যাই দেখেন এন এস ওয়ান নিয়ে এবার আমরা অনেক ঝামেলায় আসি এন এস ওয়ান অ্যান্টিজেন নিয়ে যে ফেলাসি দেখা যাচ্ছে ওভার কেস অফ ডেঙ্গি কিন্তু এন এস ওয়ান সেকেন্ড ডে বা ফার্স্ট ডে বা থার্ড ডেতে নেগেটিভ ছিল সো এন এস ওয়ান অ্যান্টিজেনের ইন্টারপ্রিটেশন আমরা জানবো ইম্পর্টেন্স অফ হিমাটোক্রিট অ্যান্ড প্লেটলেট কাউন্ট এটা আমাদের জানা উচিত একটু আগে বলেছি যে আমরা ট্রান্সামানেজের কথা বলবো আইজিজি আইজিএম এর কথা আমরা টেম্পোরাল প্রোফাইল অফ ডেঙ্গিতে আমরা জানতে চাই এবং কিছুক্ষণ আগে জেনোম এবং সেরোটাইপ নিয়ে কথা বলেছি এবিসিএস নিয়ে বলবো এন এস ওয়ান সেন্সিটিভিটি সেকেন্ডারি ডেঙ্গুতে এর সিগনিফিকেন্ট রিডাকশন দেখা গেছে বিকজ ওর যে আইজিজি আগের ইনফেকশনের থাকে তার জন্য এই আমরা যে আইসিটি দিয়ে করি এই আইসিটির জন্য এটা কিন্তু আমরা অনেক সময় নেগেটিভ পাই কিন্তু ভাবি যে এর ডেঙ্গু নয় সো ইউ মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুল এটাই পিটফল লো ভাইরাল লোড যদি থাকে এবং শর্ট ডিউরেশনের যদি থাকে তাহলে আপনি ভাইরেমিক স্ট্রেস যদি কম পান তাহলে দেখা যাবে যে এটা যদি প্রাইমারি ইনফেকশন হয় তার বেলায় আপনি এন এস ওয়ান নেগেটিভ পেতে পারেন এন এস ওয়ান আমরা আইসিটি দিয়ে করি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি করা উচিত এলাইজা দিয়া দিস ইজ অ্যানাদার পিটফল এন এস ওয়ান এর সেন্সিটিভিটি অলসো সিন ভেরি লো ইন সিভিয়ার ডিজিজ কত ইন্টারেস্টিং এগুলো কিন্তু আমার বক্তব্য না এগুলো সব পাবলিশড আর্টিকাল থেকে নেওয়া বক্তব্য এবং ডিফারেন্সেস ইন সেন্সিটিভ বিটুইন ডিফারেন্ট সেরোটাইপ কোনোটার সেন্সিটিভিটি বেশি যেমন সেন্সিটিভিটি শোন হাইয়েস্ট ইন ডেন ওয়ান রাদার দেন লোয়েস্ট ইন ডেন টু অ্যান্ড ডেন ফোর সো দিস হ্যাজ বিন পাবলিশড ইন টু ইন্টারেস্টিংলি প্রাইমারি যখন হয় তখন দেখেন আপনি ভাইরাস কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত থাকে এই লাল দাগটা তো এন এস ওয়ান পজিটিভ কিন্তু অলমোস্ট সাত দিনের পরেও অনেক সময় পাওয়া যেতে পারে অন দি আদার হ্যান্ড যদি এটা সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয় তাহলে ভাইরাসটা অল্প দিন থাকে তাহলে চার দিনের পরে আপনি নাও পেতে পারেন সো জিরো ডে মানে কি ওয়ান ডে বা সেকেন্ড ডে তে করলে সবচেয়ে হাইয়েস্ট পাবে সো দিস ইজ অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং ইস্যু দ্যাট ইউ শুড রিমেম্বার 
হেমাটোক্রিটের রোল আসলে কি হেমাটোক্রিট আমাদের ওয়ার্নিং সাইনকে বুঝায় আমরা বুঝতে পারি প্লাজমা লিকেজ হচ্ছে কিনা ভেরি হাই হেমাটোক্রিট মানে অবশ্যই আই হ্যাভ টু মেনটেন দি ফ্লুইড থেরাপি লো যদি হয় তাহলে ডেফিনেটলি আমি বুঝবো যে কোথাও না কোথাও ইন্টারনাল হেমোরেজ হয়েছে খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আপনাদেরকে আমি বলতে চাই যে কি করা উচিত আর কি করা উচিত না এই জ্ঞানটা থাকলেও কিন্তু অনেক রুগীর জীবন বেঁচে যাবে আমি প্রায় দেখি আমার মনে হয় যে আমাদের যে প্যানেলিস্ট এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের চেয়ার তারাও আমার সাথে একমত হবেন ডাক্তার সাহেবরা লিখে দেয় ডে ওয়ানে বা ডে থ্রি ফোর লিখে দেয় যে তিনটা জিনিসই করতে এন এস ওয়ান অ্যান্ড সেরোলজি যেটা অত্যন্ত ডাক্তারদের জন্য লজ্জাস্কর জানা উচিত যে পাঁচ দিনের পর্যন্ত আমি এন এস ওয়ানটা করতে দিতে পারি আমি পাঁচ ছয় দিন গেলে আমি দিব সেরোলজি তাহলে আমি নিশ্চয়ই দুটো একসাথে দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই আবার ছয় দিন পরে আমি কাউকে এন এস ওয়ান করতে দিলাম সেটাও কিন্তু যুক্তিহীন ছয় দিন সাত দিন পরে আমি সেরোলজি করতে দিব অনলি বিকজ আমার এন এস ওয়ান তো অলরেডি আমার ইয়ে এন্টিজেন তো নেমে গেছে ভাইরাস তো শরীর থেকে বেরিয়ে চলে গেছে এবং আমরা এই যে এস জিপিটি বা এস জিওটি বা এএসটি এটা যে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা একটু আগে বলেছি আমি সেই জন্য আমি যদি দুটো করতে দেই ঠিক আছে আমি যদি একটা করতে দেই আমি যেন ডেঙ্গু রুগীর এস জিওটিটা করতে দেই যার অ্যাসাইটিস এবং ইফিউশন আছে তাকে আমি যেন অ্যাল সিরাম অ্যালবুমিনটা করতে দেই যেন আমার হাইপো অ্যালবুমিনিমিয়া যদি হয় আমি অ্যালবুমিন দিতে পারি ইন আমি তার প্লাজমা সল দিয়ে শক রিকভার করার চাই আমি যদি অ্যালবুমিন দেই আই থিঙ্ক দি পেশেন্ট উইল কাম ভেরি কুইকলি প্লিজ রিমেম্বার হাই ফেরেটিন লেভেল কোনো কারণে আপনি ফেরেটিন করেছেন এবং বাইসাইটোপনি আছে লুক ফর স্প্লিনোমেগাল ইন হাই টিজি দিস ইজ ফর এইচ এল এইচ এবং অ্যাবডোমিনাল পেইন থাকলে অবশ্যই তার সিরাম লাইফেস করতে দিবেন একটা শর্ট সামারি বোঝানোর চেষ্টা করছি ডেঙ্গু সেরোলজি নিয়ে আইজিএম নেগেটিভ আইজিজি নেগেটিভ হয় ডেঙ্গু নয় অথবা ওই যে বলছিলাম তিন দিন চার দিনের মাথায় যেগুলো দেওয়া হয়েছে সেইগুলো অর্থাৎ ইন্টারপ্রিটেশন ইজ লাইক দ্যাট আইজিএম নেগেটিভ কিন্তু আইজিজি লো টাইটার পজিটিভ মেবি ফার্স্ট ইনফেকশন আইজিএম নেগেটিভ কিন্তু হাই টাইটার ডেঙ্গু পজিটিভ হয়তো সেকেন্ডারি ইন ডেঙ্গু ইনফেকশন হয়ে গেছে IgM positive, IgG negative, obviously this is primary dengue. IgM positive and low titer IgG positive, recent primary dengue infection, jar kebol IgG batte shuru kore se. Kintu judi high titer dutei positive thakke, etao kintu secondary dengue infection. Aami mone kori, ehi slide ta shop chai te important, এবং তাহলে আর আপনি পিটফলস নিয়ে আপনার মধ্যে কোনো সন্দেহ থাকবে না এটা আগে দেখিয়েছি এজন্য এখানে আর বলবো না এবিসিএস মানে যে সমস্ত রুগীর অ্যাসিডোসিস ব্লিডিং তাদের অবশ্যই ক্যালসিয়াম এবং ব্লাড সুগার দেখবেন কারণ এই ধরনের পেশেন্ট খুব সাডেনলি মারা যায় আমি ম্যানেজমেন্ট দিয়ে আজকে আমার বক্তব্য শেষ করছি এগুলো কিছু আলাপ আগেই হয়ে গেছে সেজন্য এখানে থাকার দরকার নেই কখন শুরু করব কি ফ্লুইড দিব ক্রিস্টালয়েডের লিমিটেশন আমি একটু আগে বলেছি কলয়েড কখন দিলে কি কি ফ্লুইড আছে তার ভিতরে প্লাজমা অ্যালবুমিন হ্যানো ত্যানো যাই দেই না কেন আমি যদি একটা জিনিস বুঝতে পারি হাউ ফ্লুইড ওভারলোড ক্যান বি ডিফারেন্সিয়েটেড ফ্রম ম্যাসিভ প্লাজমা লিকেজ এইটা সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট এবং ওইটা আমি কিভাবে ওভারলোডটা ম্যানেজ করব এবং অ্যান্টিবায়োটিক বা স্টেরয়েডের কোনো রোল আছে কিনা এই পেশেন্টটাকে বাম দিকের যে ছবি সেটা হচ্ছে তার অন অ্যাডমিশন ইনজুডিশিয়াস আইভি ইনফিউশন দেওয়ার পরে দেখেন ডান দিকে তার পালমোনারি ডিমা ডেভেলপ করছে এই পেশেন্টটা বেঁচে গেছে কিভাবে বেঁচে গেছে ওই যে আমরা এখনই বলবো যে আমার উই হ্যাভ এ স্টপ দি ফ্লুইড অ্যান্ড দেন তার অ্যালবুমিন চেক করা হলো অ্যালবুমিন ওয়াজ অনলি ওয়ান পয়েন্ট নাইন অ্যালবুমিন দেওয়া হলো আস্তে আস্তে করে যখন অ্যালবুমিন পেয়েছে এই ছবি সবার দেখা এখানে নিয়ে তেমন কিছু বলেন নেই আটচল্লিশ ঘন্টার যে ফ্লুইড থেরাপি সেটার কথা 
এইটা আমরা এইবার পকেট গাইডলাইনের মধ্যে এটা দিয়ে দিয়েছি ফর্টি এম এল পার মিনিট ইন আদার ওয়ার্ডস আমি যদি দশ ড্রপ পার মিনিট দেই তাহলে ঘন্টায় চল্লিশ এম এল বিশ ড্রপ দিলে আশি এম এল পঁচিশ ড্রপ দিলে একশো এম এল পঞ্চাশ ড্রপ দিলে দুইশো এম এল তাহলে আমি কতটুকু দিব এই ড্রপের ক্যালকুলেশন নার্স কে বুঝানো নার্স তো আর বুঝবে না এটা তো আপনি ডক্টর আপনি বুঝবেন এবং যে কথাটা একটু আগে বলেছিলাম যে হেমাটোক্রিট এভরি আওয়ার ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান প্লেটলেট কাউন্ট ডিউরিং ম্যানেজমেন্ট আপনি প্লেটলেট কত থাকলো দশ পনেরো বিশ তিরিশ হাজার দিস ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ হেমাটোক্রিট আমাদের ক্রিস্টালয়েড নিয়ে কিছু লিমিটেশনস আছে এবং কখনো কখনো রিপিটেড লার্জ ভলুম দিতে হয় সেখানে হাইপার ক্লোরামিক সিচুয়েশন ডেভেলপ করতে পারে এবং ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস এটা প্রলঙ্গেশন করতে পারে সো আমরা যে ক্রিস্টালয়েড ক্রিস্টালয়েড বারবার বলি এটা আমরা কখনো কখনো থামাতে হয় এবং সেখানে আমরা একটা জিনিস দেখব যে বাফার্ড যে রিঙ্গার ল্যাকটেক আমরা কিন্তু এটাতে লো সোডিয়াম লো ক্লোরাইড থাকে এটা দিলে কিন্তু আমাদের জন্য ভালো কিন্তু অনেক সময় পটাশিয়াম কন্টেনিং ল্যাকটেটেড লিঙ্গার এটাকে মানে অ্যাভয়েড করা উচিত যদি কারো হাইপার ক্যালিমিয়া থাকে রিঙ্গার অ্যাসিটেড সেক্ষেত্রে একটা ভালো অল্টারনেটিভ আর কলারডের রিকমেন্ডেশন আমি বলবো আমি এটা অলরেডি বলে ফেলেছি তারপরেও ম্যাসিভ প্লাজমা লিকেজ এবং আরো বেশ কয়েকটা পয়েন্ট আমি অলরেডি আগে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং আমরা ভলুভেন এটা ট্রেড নাম এটা আমরা ম্যাক্সিমাম ব্যবহার করি এবং এর বেনিফিট চরম ওয়ান মাস্ট নো আমি একদম শেষের দিকে চলে আসছি ওয়ান মাস্ট নো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওয়ার্নিং সাইন অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট অফ ফর ডেঙ্গু পেশেন্ট ডায়াগনোসিস অফ আর্লি শক আর একটা জিনিসের নাম আছে নর্মোটেন্সিভ শক পেশেন্টের ব্লাড প্রেশারে আপনি স্যাটিসফাইড হান্ড্রেড বাই সেভেন্টি কিন্তু পেশেন্ট ড্রাউজি এবং শকের নেয়ার শকের কাছাকাছি আছে অলওয়েজ রিমেম্বার সিসিটিভি আর যেটা একটু আগে আমি বলেছি ডিটেকশন অফ এভিডেন্স অফ প্লাজমা লিকেজ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান সেরোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস সেরোলজিতে সেকেন্ডারি ডেঙ্গু আসলো কি আসলো জানার দরকার নেই আপনার প্লাজমা লিকেজ আছে ইউ আর ডিলিং উইথ এ ডেঙ্গু পেশেন্ট ডু দ্যাট ও কবে দেখা দিবে সেটা পরে ফ্লুজ ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল সেকেন্ডারি ডেঙ্গু ম্যানেজমেন্ট ডিউরিং দি ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড আই অলরেডি মেনশন হিমাটো ক্রিটকেই আমরা ফ্লুইড থেরাপির মেইন গাইডলাইন ধরব পালস ব্লাড প্রেশার বেশি ইম্পর্টেন্ট যত না তার চেয়ে বেশি হিমাটো ক্রিট স্টার্টিং আইবি ফ্লুইড উইথ ওয়ার্নিং সাইন অ্যান্ড অনসেট অফ প্লাজমা লিকেজ ইজ লাইফ সেভিং আই রিপিট দিস সেন্টেন্স এগেইন স্টার্টিং আইবি ফ্লুইড আর্লি উইথ ওয়ার্নিং সাইন নট উইথ গ্রুপ এ পেশেন্ট ওয়ার্নিং সাইন আছে দ্রুত তাকে এটা শুরু করে দেন প্লাজমা লিকেজ এর এই পেশেন্ট যাবে সো তার লাইফ সেভিং এটা জুডিশিয়াস ক্যালকুলেশন যেটা আমি আজকে ট্রাডিশনালি বলি নাই ফাইভ পার্সেন্ট ডেফিসি প্লাস মেনটেন্স দুই দিন ধরে দাও ওই যে পিরামিডের মতো যে জিনিসটা এটা সবাই বইতে খুঁজে পাবেন এটা চর্চা করলে ভালো আইবি বোলাস ফর শর্ট রিসাসিটেশন অফ দি শক এবং খুব বেশি অ্যাগ্রেসিভ বা প্রলং ইনফিউশন দিলেই কিন্তু আমরা ওই যে একটু আগে ছবি দেখালাম আমরা পালমোনারি এডেমা করে দিব এবং কলয়েড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিচুয়েশনে এনকারেজ করা ভালো আজকে আমার বক্তৃতার পরে সবাই কলয়েড দেওয়া শুরু করে দিলেন প্লাজ মাসল দেওয়া শুরু করে দিলেন দিস ইজ নট মাই ইন্টেনশন আমি বলছি ইন্ডিকেশন থাকলে সেখানে ইউ ক্যান ইউজ জুডিশিয়াসলি আর স্টেরয়েড এবং অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো ভূমিকা নেই প্লেটলেট এর চেয়ে হিমাটো ক্রিট বেশি ইম্পর্টেন্ট হোয়াট আর দা টেক হোম মেসেজ ডু নট গিভ অ্যাসপিরিন ডিএইচএফ এ আপনি আওয়ারলি অবজার্ভ করবেন অ্যাভয়েড গিভিং আইভি থেরাপি বিফোর দেয়ার ইজ এভিডেন্স অফ হেমোরেজ অর ব্লিডিং যে পেশেন্ট খেতে পারছে তাকে ওরালি দিবেন অ্যাভয়েড গিভিং ব্লাড ট্রান্সফিউশন আনসিল ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্ড রিডাকশন ইন হেমাটো ক্রিট অ্যান্ড সিভিয়ার ব্লিডিং নর্মাল ফুডই দিবেন ফ্রেশ ফ্রুট জুস এনকারেজ করতে পারেন এগুলো বলেছি সব শেষে একটা কথা খালি বলবো হোয়াট শুড নট বি ডান আই রিপিট হোয়াট শুড নট বি ডান ইজ অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ হোয়াট শুড বি ডান অ্যান্ড হোয়াট শুড বি ডান শুড নট বি ওভার ডান
লাস্ট একটা কথা বলি যে যদি কখনো দেখেন এমন জায়গায় পোস্টিং আছে যেখানে হিমাটোক্রিট করা যায় না কিন্তু হিমোগ্লোবিন করা যায় হিমোগ্লোবিন কে তিন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে নিবেন এবং যদি হঠাৎ করে রুগী প্যালোর হয়ে যায় তাহলে বুঝবেন যে ইন্টারনাল হেমোরেজ হচ্ছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর পেশেন্ট শেয়ারিং এবং আমি জানি না কতটুকু আপনার উপকৃত হয়েছেন বাট আই থিঙ্ক আই হ্যাভ ট্রাইড মাই বেস্ট টু গিভ ইউ দি বেস্ট আউটপুট ফ্রম মাই সাইড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার থ্যাংক ইউ আমি স্যার আসলে এক কথাই বলবো ইটস আ লাইফ সেভিং প্রেজেন্টেশন আমি আবার রিপিট করতেছি এই প্রেজেন্টেশনটা লাইফ সেভিং হবে আমি স্যার শুধু এক কথাই শেষ করছি আমি স্যার কোশ্চেন যারা করতে চান তারা হ্যান্ড রেস করে রাখবেন আমি আসলে লাইভ কোশ্চেন নেওয়ার চেষ্টা করবো বেশি নাও ওভার টু আওয়ার টু ডেস প্যানেলিস্ট প্রফেসর এম হাসান চৌধুরী স্যার সারের এক্সপিরিয়েন্স কিরকম বা স্যার কি ফেস করছেন এটা জানতে চাচ্ছি স্যার কাছ থেকে থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর হাসান এন্ড আই মাস্ট thank professor kazi tarikul islam for his excellent brilliant and outstanding presentation about the recent trend in changing pattern of dengue and pitfall in management of dengue fever to a honorable president of this today's seminar and the dear audience ami banglay boli ashole eta ekta beautiful presentation chilo emon ekta presentation je eta time ডিমান্ডিং এবং এটা আমাদের আজকে যে ডেঙ্গু এপিডেমিক সারা দেশে এবং মোর দেন থাউজেন্ডস অফ প্যাশন ইজ সাফারিং অ্যান্ড মোর দেন সেভেন্টি অর সেভেন্টি ফাইভ ডেথ সুতরাং এটা আমরা যদি এই প্রেজেন্টেশনটা দেখি এবং আজকে যদি আমরা দেখি হোয়াট আর দ্য চেঞ্জিং প্যাটার্ন ইন ডেঙ্গি ফিভার আগে যে আমাদের যে কনসেপ্ট ছিল সিজনাল ভেরিয়েশন মনসুন অ্যান্ড পোস্ট মনসুন এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন থ্রু আউট দ্য ইয়ার উই আর গেটিং দ্য ডেঙ্গু পেশেন্ট ইভেন ইন দ্য অক্টোবর নভেম্বর যেটা সাত দেখিয়েছেন আর একটা জিনিস দেখা যায় ওর ফিমেল আর দ্য মোর মেল আর দ্য সাফার আর বার ফিমেলস আর দ্য মোর প্রন টু ডেথ এবং দি আগে যেটা ছিল আন্ডার ফিফটিন চিলড্রেনে যেটা বেশি এফেক্ট হইতো এখন দেখা যায় অ্যাডাল্টস অ্যালং উইথ চিলড্রেন দি অ্যাডাল্টস এফেক্টেড তো এই জিনিসগুলি চলে আসছে এবং দি মস্কোইটো বাইক প্যাটার্নও অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আগে আমরা বললাম খুব ভোরে এবং সন্ধ্যের সময় কামড় দেয় এখন কিন্তু দেখা যায় এটা থ্রু আউট দ্য পিরিয়ড নাইটও কামড় দিচ্ছে আর মশার যে ব্রিডিং প্লেসগুলি ছিল আমরা বলছিলাম পরিষ্কার পানির মস্কোইটো বা আমরা যেটাকে এজিপ্টি মশা বলতাম কিন্তু এটা দেখা যায় এখন আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে যে এপিডোমিলিকের চেঞ্জ আসছে ওখানে নোংরা পানিতে এগুলো হচ্ছে সুতরাং এই বিষয়গুলি আমাদের এপিডোমিলিস্টদের খেয়াল রাখতে হবে যারা আমাদের স্ট্রেজি প্ল্যানিং করবে ওনাদেরও ঠিক রাখতে হবে চিন্তা করতে হবে আর একটা দেখা যায় যে ক্লাসিক্যাল একটা ফিভার থাকতো আগে একটা আমরা চার পাঁচ দিন জ্বর থাকবে গায়ে ব্যথা থাকবে তারপর আস্তে আস্তে জ্বর পড়ে যাবে ক্রিটিক্যাল ফেজে যাবে এই ধরনের প্যাটার্নটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে প্রথম দিকে যে একটা আমরা র্যাশ দেখছিলাম নাইন টু থাউজেন্ডের দিকে একটা বডিতে মেকুইলো পেপুলার র্যাশ হতো কিন্তু এখন সেটা আর খুব বেশি দেখা যায় না আর ব্র্যাক বোন ফিভার স্যার সত্য ঠিকই বলছেন যেটা আগে কোমরে পছন্দের ব্যথা নিয়ে আসতো খুব কম পাওয়া যাচ্ছে এটা আর ডেঙ্গু হ্যামোরেজি ফিভার আসলে একটা মিসনোমা সব ডেঙ্গু হ্যামোরেজি ফিভারে কিন্তু হ্যামোরেজ হয় না অনেকটা আমরা পাই না কিন্তু আসলে দি ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ডেঙ্গি ফিভার অ্যান্ড ডেঙ্গি হ্যামোজ ফিভার ইজ অনলি কাট পয়েন্ট ইজ দ্য প্লাস পয়েন্ট কেস এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে ইভেন দ্য ডেঙ্গু ফিভারে দেখা যায় অনেক সময় আনইজুয়াল হ্যামোরেজ ইন দ্য আই থাকতে পারে সুতরাং ডেঙ্গু হ্যামোরেজ ফিভার আমাদের পারসেপশন হলো সবসময় ডেঙ্গু ফ্যামোরেজ ফিভারে ফিভার থাকবে আর ডেঙ্গু ফিভারে কোনো ইয়ে ফ্যামোরেজ থাকবে না আরো দেখা যাচ্ছে আমাদের কিছু রুগী যেমন যেগুলি সেকেন্ড ডে ডেঙ্গু হয় ভেরি আর্লি স্টেজ ইভেন কি সেকেন্ড থার্ড ডে গিয়ে শখে চলে যাচ্ছে বিফোর উই ক্যান অ্যাসেস দ্য প্যাশন এটাও কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে রুগী যদি খুব আর্লি শখে চলে যেতে পারে আর হ্যাপাটিক ম্যানিফেস্টেশন রেস্ট অ্যাঞ্জাইম এটা আমরা অনেকটা পাই ইভেন দি পালমোনারি ম্যানিফেস্টেশন এটাও হ্যামোরেজ বা ইয়ার ডিএস মতো রিয়াল করতে পারে সুতরাং এগুলি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ডিউরিং প্যাটার্ন অফ ডেঙ্গি ফিভার প্রেজেন্টেশন আরেকটা দেখা যায় একই ডেপ ডোমেন এই জন্য ডেঙ্গুকে আসলে বলা হয় বহুরূপী বহু রূপ ধারণ করে সে আমাদের কাছে আসতে পারে ইভেন দি বিভিন্ন স্পেশালিস্টের কাছে চলে যেতে পারে যেমন একটা পিউ ব্রিডিং নিয়ে গাইনিকোলজির কাছে চলে যেতে পারে হয়তো দেখালো যে আন্ডিও টাইমে তার পিরিয়ড হয়ে গেল 
পনেরো দিন আগে একটা পিরিয়ড ছিল এরপর আবার পিরিয়ড এটাও কিন্তু একটা পিকুলিয়ার প্রেজেন্টেশন দেখা যায় এবং অনেক সময় যদি অ্যাওয়ারনেস না থাকে তখন কিন্তু দেখা যায় এটা হয়তো ডিএনসি করে ফেলা হচ্ছে আরো দেখা যাচ্ছে আসে প্রায় সময় সার্জনের কাছে গেলে হয়তো নট এই সময় যদি আমরা ডেঙ্গির কথা চিন্তা করি একুইট অ্যাপেন্ডিসাইটিস একুইট কোলিসাইটিস এভাবে ধারণা করা হয় সুতরাং ডেঙ্গুর কথা সবসময় মনে রাখতে হবে নো ডায়গনোসিস শুড বি ডান উইথাউট এক্সপ্লোরিং দ্য ডেঙ্গু ডিউরিং দিস পিরিয়ড আর আমরা ডায়গনোসিস ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদের প্রায় বল হয় ভুল হয় ওই যে আমরা সার যেটা বলছে প্রথম পাঁচ দিন আমরা অ্যান্টিজেন করবো পাঁচ দিন পরে অ্যান্টিবায়োটিক করবো এর বেসিক রুলটা যদি আমরা না মানি কারণ এটা হলো আমাদের ইমিউনোলজিক্যাল নলেজ তারপরেও দেখা যায় একশো পার্সেন্ট রুগী কিন্তু এনএস ওয়ান কখনো পজিটিভ হবে না কারণ এটা সেন্সিটিভিটি অনেক কম যেমন কোভিডের সময় আমরা পিসিআর কিন্তু মোর সেন্সিটিভ কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি পিসিআর করা হয় না বা এগুলি কমার্সিয়ালি অ্যাভেলেবেল না কারণ এটা দেখা যায় কস্টলি হবে কিন্তু আমাদের ক্লিনিক্যাল প্যাটার্নের উপর বেশি জোর দিতে হবে আমাদের যে গাইডলাইন আছে এগুলির উপর আমাদের বেশি জোর দিতে হবে আর আমরা বেশি হ্যামাটোগ্রেটকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে আমরা প্ল্যাটেলের কাউন্টকে ডেলি হয়তো টোয়াইস ডেলি করতে থাকি কিন্তু হ্যামাটোগ্রেটটাই আসলে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কারণ এটা দিয়ে আমাদের ফ্লুইড থেরাপি কতটুকু দিতে হবে এবং কতদিন দিতে হবে এটা আমাদেরকে গাইডলাইন দিবে প্লাস এটা আমাদের আর্লি প্লাস বা লিকেজকেও আমাদের হেল্প করবে ইভেন দি ব্লিডিং হচ্ছে কিনা ইন্টারনাল ব্লিডিং বিশেষ করে জিআই ব্লিডিং হলে অনেক সময় হ্যামাটোগ্রি খুব দ্রুত কমে যায় এই জন্য এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আর যেটা পিটফল অফ ম্যানেজমেন্টের সার যেটা বললেন পিটফলের মধ্যে যেটা দেখা যায় ডিলে ডিটেকশন অফ প্লাস বা লিকেজ এই জিনিসটা আমি আর্লি অবস্থায় যদি আমরা বুঝতে না পারি প্লাস বা লিকেজ বলা হয় এখন থার্ড ডে থেকে শুরু হইতে পারে থার্ড ডে থেকে শুরু হয় আপ টু সেভেন ডেজ পর্যন্ত সুতরাং এই সময়টা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এটা আমরা ক্লিনিক্যালি কিভাবে বুঝবো আমরা পালস দেখব রেপিড লো ভলিউম হয়ে যাবে ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে এবং ন্যারো পালস প্রেশার পালস প্রেশার মাস্ট বি থার্টি এর নিচে হলে আমাদের ধরে নিতে হবে লিকেজ হচ্ছে আমাদেরকে মিনিমাম পালস প্রেশার থাকতে হবে থার্টি হয় না বাপ আরেকটা জিনিস আমরা করে বুঝতে পারি সেটা হলো অ্যাসাইটিস এবং ইফিউশন স্যার খুব নাইটলি বলছেন এবং এই দুইটা জিনিস কি যদি আমরা একই সাথে আর্লি স্টেজে ধরতে চাই তাহলে আলট্রাসনোগ ইজ দ্য বেস্ট টেস্ট ফর ডিটেকশন অফ আর্লি প্লাস বা লিকেজ যেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো খুব কম পরিমাণ পানি আসলো কিন্তু আমরা খুব সহজে ডিটেক্ট করতে পারবো কারণ রেডিওলজিক্যালি ডিটেক্ট করতে অনেক বেশি ফাইভ হান্ড্রেড মিনিমাম না হলে আমরা একসাথে বুঝতে পারি না কিন্তু আলট্রা ক্লিনিক্যালি আমরা এক সাইডে বুঝতে পারবো না কিন্তু আলট্রাসনোগ্রাফি ভেরি সেন্সিটিভ একই সাথে যদি আমরা দুইটাই বলে দিই তাহলে কিন্তু খুব ইজিলি এটা ডিটেক্ট করা যাবে সুতরাং আলট্রাসনোগ্রাফিকে গাইডলাইন হিসেবে আমাদের রাখতে হবে ব্যাটসাইড আলট্রাসনোগ্রাফি আর একটা দেখা যায় আমরা তো হ্যামাটিকা বললাম আরেকটা জিনিস হলো ইউরিন আউটপুটকে আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে এই প্যাশান প্যাশানদের শখের ব্যাপারে মিনিমাম পয়েন্ট ফাইভ এম এল পার কেজি পার আওয়ার ইউরিন আউটপুট फर्मूला प्रत्येक फिमेल के जिज्ञास करते किसुदे मध्य आनशिड्यूल मेनिस्ट्रुएशन हो जाना प्राय समय फिमेल जर रिप्रोडक्टिव देखा जाए ডিলার ডায়াগনোসিস আমরা দেখে যে আনইউজুয়াল কজগুলি আমরা অনেক সময় ডেঙ্গু হয়তো হ্যাপাটাইটিস নিয়ে সিভিয়ার জন্ডিস হ্যাপাটিক ফেলিওর আমরা হয়তো ডেঙ্গুর কথা মনে করলাম না এটা আমরা ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস কথা চিন্তা করলাম না বা অ্যানকাফালাইটিস বা অ্যানকাওলোপ্যাথি হয়ে যায় এটাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখতে হবে ভলিউম ওভারলোড আমাদের রুগী যখন হাসপাতাল আসে ডেঙ্গু ফিভ্রাল অবস্থায় আমরা দিয়ে দিচ্ছি থ্রি থাউজেন্ড ফ্রুইড পার ডে যেটা স্যার বলছিল যে পরবর্তী কিন্তু যখন দেখা যাবে রুইকেস হবে তখন একটা বিশাল ভলিউম ওভারলোড হয়ে যায় সুতরাং কোন সময় ফ্লুইড দিতে হবে এবং কোন সময় ফ্লুইড বন্ধ করতে হবে এটা আমাদের খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে এবং আরেকটা জিনিস হলো আমাদের অর্গান ফেলিয়রটা অনেক সময় অ্যাটিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসতে পারে 
আর মনে হয় অনেক বিষয়ে অবদান করছে আর অনেক কিছু আলোচনা করার আছে তবে এত কিছু গাইডলাইন হওয়ার পরে আজকে 24 বছর বাংলাদেশে 2000 থেকে কিন্তু আমরা মৃত্যু কেন হোয়াই সো মেনি ডেথ এটা আমাদের এখন মনে প্রশ্ন জাগে এটা এই হিসাবে এভাবে বলা যায় আমাদের বারবার ডেঙ্গু হচ্ছে একদম মানুষের সর্বোচ্চ চারবার পর্যন্ত ডেঙ্গু হতে পারে প্রথমবার ডেঙ্গু প্রাইমারি হলো সেকেন্ডারি এবং আপনারা সাথে দেখিয়েছেন সেকেন্ড ডেং টু এবং ডেন থ্রি তে অনেক সময় কম্বাইন ইফেক্ট হতে পারে সুতরাং মৃত্যু ঝুঁকি বেড়ে যায় আরেকটা হলো ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস অফ দা প্যাশন অলসো আমরা অনেক সময় এটা খেয়াল করি না রোগে একটু জ্বর বলল হয়তো ঠিক আছে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক খান আপনার আরেকটা জিনিস করা হয় আমরা প্রায় সময় আইসিটি ফর অ্যান্টারিক ফিভার করি টাইফয়েড করি দেখা যায় আইজিএম পজিটিভ আমরা রোগীকে অ্যান্টারিক ফিভার চিকিৎসা শুরু করে দিই কারণ এটা মোস্ট ইজ দ্য নন স্পেসিফিক টেস্ট সুতরাং আমাদের ডেঙ্গুটাই বেশি খেয়াল রাখতে হবে এবং লেট অ্যাডমিশন অফ দ্য প্যাশেন্ট এটা একটা অন্যতম কারণ ফর ডিটেকশন আসলে যদি আমরা আর্লি স্টেজে ডায়াগনোস করতে পারি তাহলে কোনো ডেঙ্গু রোগী মারা যাওয়ার কথা না আরেকটা ব্যবসা দেখা যায় লেট ডায়াগনোসিস অফ প্লাজমা লিকেজ ডেঙ্গু ফিভার না বলে এটা লিকেজ ফিভার বলাই সবচেয়ে ভালো কারণ এটা হ্যামোরেজেসে লিকটাই বেশি হচ্ছে এবং খুবই ট্রানজিয়ান পিরিয়ডের জন্য এবং আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ন্যাশনাল গাইডলাইন স্ট্যান্ডার্ড প্রটোকল অবশ্যই ফলো করতে হবে আজকে স্যার অনেক দেখেছেন এগুলি নিজেদের প্র্যাকটিস করতে হবে ওয়ার্ডে বলেন ক্লিনিকে বলেন হাসপাতাল বলেন এগুলো মুখস্থ করার দরকার নাই এগুলো যে ট্যাবলের মধ্যে থাকে আমাদের চার্ট হিসেবে আমরা রুগীর সামনে এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে করতে পারি তবে অবশ্যই কিছু রুগী মারা যাবে সিভিয়ার ডেঙ্গু শক সিনড্রোম হলে তো এটা মৃত্যু হবেই আর একটা ব্যাপারে অ্যাস্ট্রয়েডের ইন্ডিকেশন এখনো কেউ কেউ অ্যাস্ট্রয়েড দিয়ে থাকেন কিন্তু আসলে দেয়ার ইজ এ নো রুল অফ অ্যাস্ট্রয়েড এটা এভিডেন্স বেস মেডিসিন ব্যাংককে অনেক ট্রায়াল হয়েছে কিন্তু এরপরও আমরা কেউ কেউ এখনো সেই আইটিপির ধারণা থেকে অ্যাস্ট্রয়েড দিয়ে থাকি ভেরি স্পেশাল সিচুয়েশন একটা হলো ডেঙ্গু অ্যাঙ্কা ফালো লাইটিস যেখানে হয় সেরপি এডিমা হয় অথবা মাইকোয়ারাইটিস অথবা ইয়ার ডিএস অথবা ডেঙ্গু এবং কোভিড সিভিয়ার নিউমোনি হলে সেই সব ক্ষেত্রে অ্যাস্ট্রয়েড দেওয়া যায় আইদার উই শুড স্টপ দি অ্যাস্ট্রয়েড থেরাপি আরেকটা বিষয় হলো অ্যান্টিবায়োটিকের রোল যদি যত কম পর্যন্ত আমরা ডেঙ্গুর সাথে কিন্তু অন্য কোনো কো ইনফেকশন হইতে পারে যেমন অ্যান্টারিফিল হইতে পারে ইউটিআই হইতে পারে নিউমোনিয়া হইতে পারে তখন আমরা যদি ডাইরেক্ট ব্যাকটেরিয়াল এভিডেন্স পাই তখনই আমরা শুধুমাত্র অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করব অথবা প্যাশন যদি ডেঙ্গু শখে থাকে তখন আমাদের প্রিভেন্ট হিসেবে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা যেতে পারে আমি আর বলবো না শুধু চারটা জিনিস হাউ টু প্রিভেন্ট ডেঙ্গি এই আমরা কিভাবে ডেঙ্গি থেকে রক্ষা পেতে পারি আমাদের চারটা মেইন পয়েন্টের উপর জোর দিতে হবে একটা হলো প্রিভেনশন অফ মস্কুইটো ব্রিডিং মস্কুইটোর জন্মস্থলকে আমাদের এখান থেকে আমাদেরকে দূর করতে হবে পার্সোনাল প্রোটেকশন নিতে হবে দিনের বেলায় লম্বা জামা এগুলি গাই দিতে হবে এবং মশার নিচে যখন আমরা টেবিলের নিচে বসি যখন যাতে মশা কামড়াইতে না পারে কমিউনিটিকে এনগেজমেন্ট করতে হবে আমাদের যদি পাবলিককে আমরা এনগেজ করতে না পারি আমরা যতই চিকিৎসা দিই ডেঙ্গুর কিন্তু আমরা ইনসিডেন্স প্রিভিলেন্স কিছুতে কমাইতে পারবো না আর শুধু ডেঙ্গু আসলে আমরা মশা মারার জন্য কামান থাকবো এটা হবে না আমাদেরকে সারা বছরে একটা প্ল্যানিং নিতে হবে তিন বছর পাঁচ বছরের জন্য একটা প্ল্যানিং নিতে হবে অ্যাক্টিভ মস্কুইটো এবং সার্ভিলেন্স অফ ভাইরাস এই দুইটা আমাদের যদি আমরা না করি সারা বছর তাহলে কিন্তু শুধু ওই নির্দিষ্ট পিরিয়ডে করলে প্রতি বছরে আমরা ডেঙ্গি ডেঙ্গি আক্রান্ত হব এবং ডেঙ্গিতে আমাদের মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে লাস্টলি আমাদের ভ্যাকসিনের ব্যাপারেও চিন্তা ভাবনা করতে হবে কোভিডকে যেভাবে আমরা প্রোটেকশন দিয়েছি ভ্যাকসিনের মাধ্যমে হত ডেঙ্গু ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম যাতে আমাদের দেশ অ্যাপ্লাই করা যায় বিশেষ করে ডেঙ্গু তো আসলে যাদের একবার হয়ে গেছে সেকেন্ডারি ডেঙ্গু হলে তোর কমপ্লিকেশন হয় তো ওইভাবে আমাদেরকে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম নিয়ে আসতে হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বিডি ফিজিশিয়ান অ্যালাউ মি টু স্পিক অন দিস অকেশন অ্যান্ড সিলেক্টেড মি অ্যাজ এ প্যানালিস্ট ইন দিস গ্রেট অকেশন আই মাস্ট থ্যাঙ্ক এগেইন প্রফেসর কাজী তরিকুল ইসলাম ফর হিজ এক্সিলেন্ট টক অ্যান্ড অলসো দি আওয়ার টু ডেজ প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ইস্পায়ার পাটওয়ারি ফর হিজ নাইস ডেলিভারেশন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার আপনার পার্টটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল আপনি স্যার আসলে স্যারের সঙ্গে সঙ্গে আপনি আপনার নিজের অভিনয় দিয়েছেন এবং এটা আপনি অনেক খুবই ইউজফুল ছিল স্যার সবার জন্য আমি স্যার আসলে আজকে দুই তিনটা কোয়েশ্চেন দিব কারণ অনেক রাত্রে গিয়েছে কারণ এই দুজন অনেকক্ষণ ধরে লাইভ কোয়েশ্চেন করার জন্য হাত তুলেছেন আসলে আমি আর বেশি
আপনাদের কারণে হয়তো বা এই অনেক লক্ষ লক্ষ ডেঙ্গু রুগী স্যার মানে যারা জেনারেল প্র্যাকটিস করে বা যারা আমরা যারা স্যার জুনিয়র ক্লিনিশিয়ান তারা অনেক বেশি উপকৃত হচ্ছে স্যার স্টিল স্যার আপনাদের স্যার গত বছরও এরকম একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল স্যার আরো আগেও হয়েছে স্যার তারপরেও স্যার স্টিল আমি কিছু বিষয় স্যার একটু ইয়ার করতে চাই এখনো স্যার আমাদের আমরা স্যার নিজেদেরও সমালোচনা করতে হবে স্যার আমি স্যার দেখি পেরিফেরিতে শুধু প্লেটলেট কাউন্ট করায় স্যার মানে আমি আমি দেখেছি স্যার মানে শুধু প্লেটলেট কাউন্ট ফলো আপ করার জন্য করা হয় এখন স্টিল আমাদের ডাক্তাররা করছে স্যার সত্যিকার অর্থে ভেরি মাছ শকিং নিউজ এবং স্যার অনেক সময় লো লো ব্যাক পেন নিয়ে যায় পেশেন্টরা হয়তো বা জ্বর বলতে পারে না দেখা যায় যে স্যার একটা সিবিসিও করা হয় না পেশেন্টকে এনএসএইড অলরেডি খাওয়ানো হয় মানে আমাদের এখানে এটা স্যার এখনো হচ্ছে পেশেন্ট দেখা যায় যে অনেক সময় স্যার ওই ফিভারের কথা বলতে পারে না বা বলে না ফিভার চলে যায় স্যার তিন দিন পরে পেশেন্টের লো ব্যাক পেইন থাকে অথবা অন্য কোনো নন স্পেসিফিক কমপ্লেন থাকে অ্যান্টিবায়োটিক এনএসএইড পেশেন্টরা পাচ্ছে ডেঙ্গু রোগীরা অহরহ মানে আউট অফ টেন এর মধ্যে প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট পাঁচজন পেশেন্টই কিন্তু এগুলো স্যার পাচ্ছে স্টিল স্যার আমার যেটা অবজারভেশন এবং স্যার আরেকটা বিষয় হচ্ছে স্যার আমাদের লিজেন্ডারি প্রফেসর কাজী তরুকুল ইসলাম স্যার যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন স্যার আমি মনে করি যারা পোস্ট গ্রাজুয়েশন আমার যারা কলিগ আছে বা শিক্ষার্থী মানে আছেন এদের জন্য একটা মাইলস্টোন আমি বলবো কারণ স্যার যেভাবে মানে ডেঙ্গুর যে একবার ভিতরের বিষয়গুলো যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন স্টুডেন্ট হিসাবে যেগুলো দরকার লাইক অ্যাকুট প্যানক্রাইটাইটিস হাইপো ক্যালেমিয়া হাইপো অ্যালবিমিনিয়া স্যার এভরিথিং কোন ফ্লুইড চয়েস করব কি না করব হিমোফ্যাগোসাইটিক সিনড্রম ইভেন স্যার হিমোফেগোসাইটিক সিনড্রোম পর্যন্ত স্যার ডিসকাশন করেছেন আমি মনে করি আমাদের জন্য এটা একটা আশীর্বাদ এরকম এরকম লিজেন্ডারি প্রফেসরদের কাছ থেকে এত সুন্দর একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক্স উপরে আমরা পেয়েছি আর স্যার আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে স্যার স্যার যদি মানে ফিমেল পেশেন্টদের ক্ষেত্রে স্যার একটু ঝামেলাটা বেশি হচ্ছে স্যার এখন দেখা যায় যে স্যার মানে ফিমেল পেশেন্টরাই আমার কাছে বেশি ভালনারেবল মনে হয় এবং প্র্যাকটিক্যালিও তাই পেয়েছি স্যার প্রায় স্যার দেখা যায় যে পিরিয়ডের সময় স্যার ডেঙ্গুটা হয় বা অথবা ডেঙ্গু হয়েছে স্যার ওই সময় পিরিয়ডটা মানে শুরু হয়ে যায় এটা স্যার মানে আমি জানি না যে এই ডেঙ্গু ইনফেকশনটা ওই সময় হয়তো বা তার ইমিউনিটি কম থাকে নাকি স্যার ওই সময় ভালনারেবল বেশি থাকে অনেক সময় স্যার প্লেটলেট স্যার দেখা যায় ফিফটি থাউজেন্ড দেখা গেছে যে পেশেন্ট পেশেন্টের ব্রিডিং পিরিয়ড ডেট হয়তো বা এক সপ্তাহ পরে ছিল ওইটা শুরু হয়ে গেল এখন স্যার এইটাকে আমরা কিভাবে স্যার মানে তার অ্যাকচুয়ালি ব্রিডিং হচ্ছে নাকি স্যার ওইটা পিরিয়ডের ব্রিডিং এটা স্যার একটু বোঝানোর সময় মুশকিল হয়ে যায় আমরা স্যার হেমাটোক্রিট অথবা স্যার ওই ক্লিনিক্যালি মনিটরিং করে এই ক্ষেত্রে স্যার যেটা বলছেন যে ট্রেন এক্সামিক এসিড স্যার ট্রেন এক্সামিক এসিড কি আমরা এই ক্ষেত্রে স্যার মানে প্রোফাইলেক্টিক হিসেবে দিতে পারি যে তার যাতে ব্রিডিংটা না হয় বেশি বা স্যার এরকম থ্যাংক ইউ আসলে অবশ্যই মানে কোশ্চেনটা খুবই রেলিভেন্ট এবং এটা কাকতালীয় যে ডেঙ্গু হয়েছে বলে তার পিরিয়ড শুরু হয়েছে ঘটনা তা না এটা ইউটারাইন ব্লিডিং হতে পারে একটা সিগনিফিকেন্ট নাম্বারে যেমন চল্লিশ হাজার বা পঞ্চাশ হাজারে আসলে হতেই পারে আর দুই নম্বর হচ্ছে যে অনেক সময় প্রিপন্ড হতে পারে যে ডেটের আগেই হয়ে যাচ্ছে বিকজ অব দিস ট্রানজেনেমিক অ্যাসিডে ওই দুই থেকে তিন দিন ইন্ট্রাভেনাস দিলে ইয়াং পেশেন্টের জন্য কোনো ক্ষতি নেই বয়স্ক ফর্টি ফাইভ এর উপরে তো আর পিরিয়ড হয় না আমরা ধরেই দিচ্ছি তো সেক্ষেত্রে এটা দেওয়া নিরাপদ এখানে কোনো সমস্যা নেই আমি যেটা ফেস করেছি সেটা হচ্ছে পেশেন্টের সিভিয়ার হাইপার টেনশন মানে ব্লাড প্রেশার হঠাৎ করে স্যার সার ডেন ওয়ান এইটি ওয়ান নাইনটি হয়ে যাচ্ছে দেন স্যার পালমোনারি ইডিমা বা মানে ইয়া যেটা ফ্লুইড ওভারলোড যেটা সেটা অনেক সময় স্যার কিছুটা অনেক সময় হয় হ্যাঁ শ্বাসকষ্ট কিন্তু স্যার আমি যেটা প্র্যাকটিক্যালি পেয়েছি স্যার সেটা হচ্ছে পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার সাডেন সিভিয়ার স্যার হাই ব্লাড প্রেশার ডেভেলপ করে এটা স্যার দিচ্ছেন আপনি তো দিচ্ছেন সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা সিকেডির پیشنট যে ডায়ালাইসিস হয়তো পাইনি ওই 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 পিরিয়ডে কারণ ডায়ালাইসিস না পেলে তো ওই پیشنট डेफिनेटলি তার হাইপারটেনশন হয়ে যায় এই সময় ভাসোডাইলেটার ইউজ করবেন আলফা ব্লকার ইউজ করবেন আর চেষ্টা করবেন 
আমি যেহেতু আজকে স্পেশাল সিচুয়েশন আলোচনা করিনি সিকেডি বলেন সিএলডি বলেন ডায়াবেটিস বলেন হাইপার টেনশন বলেন অনেকগুলো স্পেশাল সিচুয়েশন আছে প্রেগনেন্সি হর আমেশ আমরা দেখি তো এগুলো স্পেশাল সিচুয়েশন যদি স্পেশাল সিচুয়েশন কখনো আলাপ হয় বইয়ে লেখা আছে পড়তে পারেন এই জায়গাগুলো খুব সতর্কতার সাথে হ্যান্ডেল করা এবং আমি এক্সাক্টলি কিভাবে যাব আমি যাব একদম এভরি টু টু ফোর আওয়ার মনিটরিং করে আমি পেশেন্টকে আমি যেন তাকে হাইপো ভলুমিয়াতে না রাখি এবং আমি যেন তাকে ওভার লোডেড না করি বাস এই দুটো জিনিস মাথায় থাকলে আমার মনে হয় সমস্যা হবে না একজন আক্রান্ত হলে স্যার একেবারে অল ফ্যামিলি মেম্বার্স উইল বি এফেক্টেড এট দা টাইম স্যার সেই ক্ষেত্রে স্যার সিমটমস গুলো অলমোস্ট স্যার ডেঙ্গির মতো মানে সিভিয়ার হাইগ্রেড ফিভার সিভিয়ার বডি এক মাইল জিয়া উইকনেস তো সেই ক্ষেত্রে স্যার আমরা কি স্যার প্রত্যেকটা পেশেন্টকেই যদি ট্রাভেলিং এর হিস্ট্রি না থাকে বা কোনো হাই এন্ডেমিক জোনে না থাকে আমরা কি স্যার পেশেন্টের ডেঙ্গি টেস্ট করব আমি পার্সোনালি আমি পার্সোনালি মনে করি যে এই এই রকম সময়ে যেটা পিক সিজন চলছে আপনি আগে ডেঙ্গিটাকে রুল আউট করেন রুল আউট করেন করেন এন এস ওয়ান পজিটিভ আসলে তো হলো পজিটিভ যদি নাও আসে ক্লোজ অবজারভেশন রাখেন যদি আপনার একটা চেস্ট এক্সরে করে মনে হয় যে না তার তো অলরেডি আমি রাইট সাইড বা লেফট সাইড একটা কনসলটেশন দেখতেই পাচ্ছি তাও আপনি দুদিন পরে আবার একটা সিবিসি করবেন খুব খরচ হবে না একটা এসডিওটি করে রাখবেন চার পাঁচ দিনের মাথায় আপনি যে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডক্টর হলে আপনার তো দুটোই মাথার মধ্যে থাকবে এবং আপনার এটা আমরা যেহেতু জানি যে ডেঙ্গিতে এখন নিউমোনাইটিস হচ্ছে তাহলে এটা কি ডেঙ্গির নিউমোনাইটিস না সিজনাল নিউমোনিয়া কিন্তু তার প্রেজেন্টেশন ডেঙ্গির সময় এই সিজনের সময় হয়েছে আমি যেন সতর্ক থাকি তাহলে আমি একটা ডিজিজকে যদি রুল আউট করে বাম সাইডে রাখতে পারি তাহলে আমি সেফ থাকব এটা আমি পার্সোনালি মনে করি যে আগে ডেঙ্গুটা রুল আউট করেন রুগীর কোনো বড় ধরনের ক্ষতি হওয়ার আগে डिसकस हलो मन जरा जरा তারা যদি অ্যাকচুয়ালি ভালো করে এটা ফলো করেন তাহলে এখানে প্রনস এন্ড কোন্স এভরিথিং কিন্তু ডিসকাস এবং আজকে বাংলাদেশের যে সিচুয়েশনটা যেটা দাঁড়িয়েছে যে এটা কিন্তু এই যে ট্রেন্ড এখন একটা পিক সিজন এখন মনসুন সিজন যাচ্ছে এরপরে পোস্ট মনসুন পিরিয়ড এবং আমরা এখানে দেখেছি যে এই জুলাই মাসও কিন্তু এখন মোটামুটি ভাবে অনেক ডেঙ্গি কেস কিন্তু আমরা পাচ্ছি এবং মর্টালিটিও কিন্তু বাড়ছে এবং আলটিমেটলি এটা আপ টু অক্টোবর নভেম্বর পর্যন্ত এটা হয়তো একটা অন্যান্য ইয়ারে যে থাউজেন্ড যে সিভিআইটি ছিল সেটা ছাড়িয়ে যেতে পারে সেই জন্য কেস ম্যানেজমেন্ট আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে এখানে আমাদের আজকে শ্রদ্ধেয় কাজে তারিক ইসলাম উনি ডিটেল সব কিছু কিন্তু এখানে ডিসকাস করে ফেলছেন তবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসগুলো যে ম্যানেজমেন্ট যে ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টের যেটা সেই জিনিসটা হচ্ছে ক্লোজ অবজারভেশনটা আমাদের এখানে দরকার এবং অলরেডি যে জিনিসগুলো ডিসকাস হচ্ছে যে আমরা যখন দুই হাজার সালে যখন প্রথম ডেঙ্গি আউটব্রেকটা একটু হলো এবং যখন মর্টালিটি নিয়ে খুব হইচই শুরু হলো তখন কিন্তু এই যে সেল সেপারেটার নিয়ে কিন্তু অনেক হইচই হয়ে গেল এবং সেল সেপারেটার কিনে নিয়ে কিন্তু 
মানে সারা সারা মানে সবাই কিন্তু তখন ব্লেম ব্লেম গেম খেলা শুরু করলেন এবং অনেকগুলো সেল সেপারেটর কেনা হলো কিন্তু আলটিমেটলি দেখা গেল ওই সেল সেপারেটর গুলো কিন্তু খুব বেশি ইউজ করা হয়নি একসেপ্ট ফিউ সেন্টার ছাড়া তো সেই জন্য এখানে আজকে খুব স্পেসিফিক্যালি যে কথাগুলো এসে গেল যে ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টের জন্য আমাদের হেমাটোক্রিকটা খুব বেশি দরকার এবং এটা যদি হেমাটো রেজ করতে থাকে আমাদের এখানে মনে করতে হবে যে এখানে ফ্লুইড লিকেজ হচ্ছে এবং এই ফ্লুইড লিকেজটা আমরা ক্লিনিক্যালি এবং কিছু ইনভেস্টিগেশন করে আসাতে আমরা রিটেক করবো আর যদি হেমাটোক্রিকটা যদি ফল করতে থাকে তখন বুঝতে হবে যে এখানে ব্লিড করতে ব্লিডিং হচ্ছে ইন্টারনাল ব্লিডিং হচ্ছে এবং সেখানে আমাদেরকে ব্লাড ট্রান্সমিশনের জন্য সেটা চিন্তা করতে হবে আর এখানে যে ইনভেস্টিগেশন যে যেগুলো বললেন এগুলো কিন্তু আসলে আমাদেরকে ফলো করা উচিত যে আমরা সব সময় যেটা করে থাকি সে এন এস ওয়ান থেকে শুরু করে সেখানে আইজিজি আইজিএম সবগুলো আমরা করে থাকি কিন্তু আমাদের টাইম ডিউরেশনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে যে উইদিন ফাইভ ডেজ যদি হয় তাহলে কিন্তু আমাদেরকে আমরা এন এস ওয়ান করবো ফাইভ ডেজ এর পরে আইজিএমটা আমাদের প্রথম আসবে পরে আইজিজিটা আসবে এবং ইন্টারপ্রিটেশনটা এখানে কাজিত সময় খুব সুন্দরভাবে এখানে দেখিয়ে দেখিয়েছে তো এই জিনিসটা দেখতে হবে তারপরে লিভার এনজাইমের ভিতরে আমরা সবসময় এলটিটা করে থাকি হ্যাপাটাইটিস এর জন্য কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই স্পেসিফিক্যালি এই ডেঙ্গু ফিভারে সেখানে আমাদের এসটিটা আমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে মানে অনেক বেশি ম্যানি ফোল্ড রাইস দেন দ্যাট অফ এলটি তা এইটা আমাদেরকে দেখতে হবে প্লাস হচ্ছে যদি প্লাজমা লিখে যায় তাহলে সেরম অ্যালবুমিটা আমরা এখানে করে নিতে পারি এবং সেখানে আমার রিপ্লেসমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে করতে হবে এটা সু খুব সুন্দর হিসাব করে এখানে দেখানো হয়েছে যে আমাদের টেন কেজির জন্য সে ফোর এম এল পার কেজি বডি ওয়েট হিসাবে তারপরে টু টু এম এল পার কেজি বডি ওয়েট হিসাবে এরপরে ওয়ান এম এল পার কেজি বডি ওয়েট হিসাবে রেস্ট অব দা মানে ওয়েট ওয়েট হিসাবে এবং কখন কতটুকু আমরা ফ্লুইড দেব কোন সময় আমরা কলয়েড দেব কোন সময় আমরা আমরা এসে যাব প্লাজমাতে যাব এই জিনিসগুলো খুব সুন্দরভাবে ডিসকাস ডিসকাস হয়েছে এটা এর জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি এছাড়া আমাদের এখন হয়তো সামনে অন্যান্য আসপেক্ট যেটা প্রিভেন্টিভ আসপেক্ট গুলোকে নিয়ে আমাদের কথা কথাগুলো এখানে আমাদেরকে মানতে হবে যে সেখানে হচ্ছে যে তিন দিনে একদিন যে সমস্ত বাসা বাড়ির ছাদে হোক অন্যান্য জায়গাতে হোক যে সমস্ত পানি জমে থাকে সেগুলোকে ক্লিন করতে হবে এছাড়া এখন এখন তো সাধারণত অন্যান্য ডার্টি ওয়াটারও কিন্তু আমরা এখানে লার্ভা পাচ্ছি সেখানে লার্ভিসাইডাল অন্যান্য ওয়ে জেনেটিক খালি মডিফাইড যে সমস্ত এগুলো আছে ওইগুলোকে ট্রাই করা হচ্ছে এছাড়া বিভিন্ন মাছ মাছ দিয়েও সেখানে ট্রাই করতে ট্রাই করা হচ্ছে যে এগুলোকে ডিস্ট্রয় করা যায় কিনা তারপরও আমাদের সচেতনতামূলক ব্যবস্থাটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এছাড়া এখন ভ্যাকসিনের ব্যাপারটা চলে আসছে যে ডেন ভ্যাকসিয়ার যেটা সেটা এখন ট্রায়াল চলছে তো এখানে আমাদের এখন আসলে বেশি দরকার হবে যে কোন সিরোটাইপটা এখন বেশি প্রিভেলেন্ট এখন এখন পর্যন্ত এখানে যেটা দেখা গেছে যে ডেন থ্রিটা হচ্ছে এখন প্রিভেলেন্ট বেশি কিন্তু ডেন টুর সাথে যদি আবার এটা মিক্স আপ হয় তাহলে কিন্তু এটা ইনফেক্টিভিটি এবং এটা অনেক বেড়ে যায় মর্টালিটিও তখন অনেক বেড়ে যায় কারণ এই এই পেশেন্ট গুলো কি বেশি সেকেন্ড টাইম যখন ইনফেকশন হচ্ছে তখনই কিন্তু লিকেজটা বেশি হচ্ছে মর্টালিটিটা বেড়ে যাচ্ছে তো এই জন্য আসলে আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে যে ক্লোজ অবজারভেশন এবং ট্রেনিং ট্রেনিংটা আমাদের খুব বেশি দরকার যে আমরা কখন সাসপেক্ট করব কি জিনিসগুলোকে আমরা অবজার্ভ করব ক্লিনিক্যালি কিভাবে আমরা ইন্টারপ্রিট করব ইনভেস্টিগেশন কোনটা রেশনাল ইউজ অফ ইনভেস্টিগেশন কিভাবে আমরা করব এবং ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট আমরা কিভাবে করব ফার্দার ম্যানেজমেন্টটা কি হবে তো ডেঙ্গু ওভারঅল যে ম্যানেজমেন্টটা সেটা হচ্ছে মাল্টি সেক্টোরিয়াল অ্যাপ্রোচ এবং এটা একটা টিম অ্যাপ্রোচ হিসাবে আসলে করা উচিত এটা শুধু একজন মানে ক্লোজ অবজারভেশন ছাড়া যেগুলো সিভিয়ারকে যেগুলো আমাদের অলরেডি এটা ডিসকাস হয়েছে যে ওয়ার্নিং সাইনগুলো আছে কিনা থাকলে সেগুলো কিন্তু খুব ক্লোজ মনিটরিং এর মাধ্যমে সেগুলোকে আমাদের ট্রিট করতে হবে তাছাড়া আদার কো মর্বিটিস এখন এলডারলি পেশেন্টের সবারই আমাদের অন্যান্য কো মর্বিটিস থাকে বিশেষভাবে সেটার জন্য হয়তো সেপারেট একটা সেশন হয়তো প্রয়োজন হবে যাদের সিকিডি আছে যাদের লিভার ডিজিজ আছে যাদের অন্যান্য হেমাটোলজিক্যাল ডিজর্ডার আছে সেখানে ম্যানেজমেন্টটা কি হবে তাদের কো ইনফেকশন উইথ এই যে এখন কোভিড নাইনটিন এবং আদার যে ফ্লু ইনফেকশন সেই সমস্ত ব্যাপারগুলো কিভাবে অ্যাড্রেস করতে হবে সেই জন্য হয়তো একটা সেশন দরকার হতো তাই আমি আবার শেষ মুহূর্তে এখন তো অলরেডি প্রায় বারোটার কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে আমরা দশটা থেকে শুরু করেছি আমি লাস্ট বাট নট লিস্ট 
আমি বিটি ফিজিশিয়ান কে এখানে ডাক্তার এস সঙ্গে ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি যে একটা টাইম ডিমান্ডিং টপিক এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে এই সাবজেক্টের অথর এবং আমাদের ম্যানেজমেন্টের সাথে যে ওতপ্রোত রিলেটেড শেখ কাজিতুর ইসলাম কে আজকে এত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন যেটা সবার জন্য উপকারে আসবে এবং সাথে সাথে আমাদের প্যানেলিস্ট হিসাবে আমি হাসান কেও এখানে ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি এই বলে আজকে আমাদের প্রোগ্রামটা এখানে শেষ করতে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে